ஸோ நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஸ்டின்ஸ் பேப்பர்ஸ் என்னென்ன பேட்டர்ன்ஸில் எப்படிலாம் கேட்கலாம் என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கெமிஸ்ட்ரியில் ஃபஸ்ட் லெசனான சொல்யூஷன் லெசன்ஸாக நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் மீன் பை சொல்யூஷன்ஸ் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டால் நமக்கு சொல்யூஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் எ ஹோமோஜினியஸ் மிக்சர் ஃபஸ்ட் ஒன் ஸோ சொல்யூட் அப்படிங்கிறது நமக்கு எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் ஒன் இஸ் சொல்யூட் ஒரு சொல்யூட் இருக்கணும் ஒரு சால்வெண்ட் இருக்கணும் சொல்யூட்டும் சால்வெண்ட்டும் ரெண்டும் சேர்ந்தால் தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்கும் இந்த சொல்யூட் அப்படிங்கிறது பார்த்தா இட் மே பி சாலிடாக இருக்கலாம் சால்வெண்ட் இட் மே பி சாலிடாகவும் இருக்கலாம் இல்லை லிக்விட் லிக்விடாகவும் இருக்கலாம் இதை ரெண்டுமே நமக்கு என்ன எந்த கேட்டகரியில் வரும்னு பார்த்தா நமக்கு சொல்யூஷன்ஸ் கேட்டகரியில் நமக்கு வரும் ஸோ நம்ம நம்ம இப்போ டெஃபினேஷன்ஸ் நம்ம இந்த லெசன்ஸில் நம்ம என்னென்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா லேர்னிங் அப்ஜ அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் சொல்யூஷன் ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை சொல்யூஷன் சொல்யூஷன்னா என்ன அதுக்கான டெஃபினேஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் டைப்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஸோ சொல்யூஷன் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் சாலிபிலிட்டி ஸோ என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் சாலிபிலிட்டி அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸோ எக்ஸ்பிளைன் த வேரியஸ் மோட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்யூஷன் ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்யூஷன்ஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்யூஷனோட கான்சன்ட்ரேஷன் எந்தெந்த மோட்ஸில் எக்ஸ்பிரஷ் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் ஒன் கேல்குலேட் த சாலிபிலிட்டி ஆஃப் சொல்யூட்ஸ் இன் சால்வெண்ட் ஸோ ஸோ சொலிபிலிட்டி ஆஃப் சொல்யூட் ஸோ இன் சால்வெண்ட்ஸில் ஸோ சால்வெண்ட்டில் நம்ம எதை கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொலிபிலிட்டி ஆஃப் சொல்யூட் சொல்யூட்டோட சாலிபிலிட்டியை நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் கார்லேட் தி ஹைட்ரேட்டட் சால்ட் அண்ட் அன்ஹைட்ரேட் சால்ட் ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை ஹைட்ரேட்டட் சால்ட் அண்ட் வாட் இஸ் மீன் பை அன்ஹைட்ரேட் சால்ட் ஸோ வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஹைட்ரேட்டட் சால்ட் அண்ட் அன்ஹைட்ரேட் சால்ட் தான் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் என்ன பார்க்க போகிறோம் டிஸ்டினிஷ் பிட்வீன் டெலிகூசன்ட் அண்ட் ஹைக்ரோஸ்கோபிக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை டெலிகூசன் அண்ட் வாட் இஸ் மீன் பை ஹைக்ரோஸ்கோபிக் சப்ஸ்டன்ஸ் அண்டு வாட் ஆர் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டெலிகூசன் சப்ஸ்டன்ஸ் அண்டு ஹைக்ரோஸ்கோபிக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ நம்ம இங்கே அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இன்ட்ரடக்ஷன் டாபிக்ஸில் சொல்யூஷன்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ சொல்யூஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் த டூ மிக்சர் ஒன் விச் கண்டெயின்ஸ் சால்ட் அண்ட் வாட்டர் அண்ட் அனதர் விச் கண்டெயின்ஸ் சேன் அண்ட் வாட்டர் ஸோ நான் முன்னாடியே நான் சொன்ன மாதிரி சொல்யூஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப்ஸ் ரெண்டு சேர்ந்தது தான் ஒன் இஸ் சொல்யூட் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் சால்வெண்ட் அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த சொல்யூட் அப்படிங்கிறது என்ன எடுத்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சால்ட் எடுத்திருக்காங்க ஸோ இந்த சால்வெண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன எடுத்திருக்காங்கன்னா வாட்டர் எடுத்திருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ எதுக்கான எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தா சொல்யூஷன்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் அண்ட் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பா விச் அனத விச் கண்டெயின் சேண்ட் அண்ட் வாட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல சொல்யூட்டில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தா சேண்ட் அண்ட் சால்வெண்டில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தா வாட்டர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைப்ஸில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா சொல்யூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சால்ட் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ செகண்ட் டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூட்டில் இருக்கிற இடத்துல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தா சேண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏன் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரியில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தா சொல்யூட் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த சொல்யூட் அப்படிங்கிற சால்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் டிசால்வ் இன் வாட்டர் ஸோ வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகும் ஸோ இப்போ அது வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் பார்த்தா ஹோமோஜினியஸ் சொல்யூஷன்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ ஹோமோஜினியஸ் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்க்கும்ல அந்த சொல்யூஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொல்யூட்டை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது பார்க்க முடியாது ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன கொடுக்கலாம் ஹோமோஜினியஸ்க்கு காஃபி கொடுக்கலாம் ஸோ நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய காஃபி கொடுக்கலாம் டீ கொடுக்கலாம் இதெல்லாமே எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஹோமோஜினியஸ் சொல்யூஷன்ஸ்க்கு கொடுக்கலாம் ஸோ ஏன் பார்த்தா காஃபி கொடுக்கலான்னு பார்த்தா அதில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய மில்க் எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது சுகர் எங்கே இருக்க முடியுது எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது டைப்ஸில் சேண்ட் இன் வாட்டர் சொல்ல முடியல நமக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா சேண்ட் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ஈஸிய
So, a solute of being greater than a solvent of being greater than. So, what is mean by solute and what is mean by solvent? Solute of being greater than a Kurutra Kanga Parga in a solution, the component which is present in lesser amount. Solution la lesser amount of solute presence I lesser amount presence I irk than a man and solo. It is called a solute of being solo. So, if solve the solvent, next to the solvent, the component which is present in large amount by weight. Then, so, large amount of weight, the solvent is the solvent. So, the solvent is the solvent. So, the solvent is the amount of weight. It is large amount. So, the solute amount of weight is the amount of It is a smaller amount. So, if you solution, smaller amount of the NN path is solute, larger amount of the path is solvent. Okay, this is the example. So, this is the example, best example. We will tell the example salt plus water. So, salt and water are the same as the salt solutions. Form of. In form of salt solution form of. So salt solution is an example for either in either one the end the type of our own path and I'm not in us on a very decent example for homogeneous lower okay ma next one pathing a ternary solution of being the Kurtur Ganga so what is mean by ternary solution is important and another thing what is mean by binary solution so binary solutions are being the pathing a rent component presence I have so, the two components present are the two components. The two components are the two components. One is solute and another one is solvent. Okay, the two components present are the two components. The two it is called as binary solution. So, binary solution is the two components. Two components, one is solute and another one is solvent. So, the two components are the two components. This example is an example for binary solution. So, this example is the two components. Copper sulfate. So, copper sulfate. Crystals in water. So copper sulfate it is a crystal. This is the solute. So this is an example. Next to the water example is the solvent example. So the copper sulfate in water the copper sulfate crystals are dissolved in water. So this is an example of binary solutions example. So copper sulfate in water. So copper sulfate is a solute and water is a solvent. So next one, what is mean by ternary solution? So ternary solution is the two, two solutes are dissolved in one solvent. Now we have to say that two solutes are dissolved in one solvent. If we say that we have to say that one solvent, it is called a ternary solution. It is called as, 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 Two solutes solir kanga. Apa two solute abrin solongla. One is nama enna edikla sugar edikla. So one more component enna edikla an pati na salt edikla. So idar enna me pati na water la nama ke enna agum pati na dissolve agum. They are dissolved in water. So in the end component me water la dissolve agar dinala. Nambi idar enna solala it is called a ternary solution abrin solala. Apa over ala pati nama ke etna components inge presence ayirkin pata three components irikhi. Enna na abrin pata one is sugar and another one is solvent and third one is water. So idu moon me irikar nala it is called as nambi idu ke example kudukla ternary solutions ke example kudukla. Types of Solution. So types of solutions are being given. Now, when I say, "Sir, our solutions are in a presence of one is solute and another one is solvent." So, in the base of the physical state, I will tell you what we are going to classify. So, based on the physical state, I am going to tell you what is in a physical state. I am going to tell you that one is solid and another one is liquid, and third one is what I am going to tell you is gas. Solute are cut on, solvent are cut on, rend me pata, solid solid on irkala, abdilina liquid liquid on irkala, abdilina gas in gas on irkala. So in the moon category of a chida, physical state, in the moon state of a chida, a pretty solution to classify panna poranga abdinga, or a table or color than a number of types of binary solution. Namunade on the sonamari binary abdin sonale by abdin sonale, the other represent one known pata two. 
அப்போ இந்த இடத்துல எத்தனை காம்போனன்ட்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் கண்டெயின்ஸ் டூ காம்போனன்ட்ஸ் ஒன் இஸ் சொல்யூட் அண்ட் அண்ணதர் ஒன் இஸ் சால்வ் நம்ம முன்னாடியே நம்ம டெஃபினேஷன்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை பைனரி சொல்யூஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது இதில் சொல்யூட்டில் என்னென்ன டைப்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டில் சால்வண்ட் என்னென்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குது அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் சாலிட் சொல்யூஷன் சாலிட் சொல்யூஷன் டைப்பில் பாருங்கள் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க சொல்யூட் அப்படிங்கிற ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் என்னவாக இருக்குன்னு பார்த்தா சாலிடாக இருக்குது சால்வண்ட் அப்படிங்கிறது என்னவாக இருக்குன்னு பார்த்தா என்னவாக இருக்குது சாலிடாக தான் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல நான் சொன்ன மாதிரி சொல்யூட்டும் சால்வண்ட்டும் ரெண்டுமே என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஸோ சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருந்தால் அது என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலான்னு பார்த்தா அலாய்ஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ அலாய்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா காப்பர் டிசால்ட் இன் கோல்டு ஸோ நம்ம கோல்டு ஆர்னமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேக் பண்ணவங்கள காப்பர் கூட அதில் என்ன கோல்டு கூட சாரி கோல்டு கூட என்ன ஆட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தா காப்பர் ஸ்மால் அமௌண்ட் காப்பர் ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ அலாய்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் டூ ஆர் மோர் மெட்டல்ஸ் ஆர் ஃபியூஸ்டு டுகெதர் கம்பைன் டு ஃபார்ம் அண்ட் அலாய்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் டெஃபினேஷன் ஸோ இப்போ இங்கே ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ காப்பரும் ஒரு மெட்டல் தான் ஸோ கோல்டும் ஒரு மெட்டல் தான் ரெண்டுமே என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா போத் ஆர் எக்ஸிஸ்டிங் சாலிட் ஸ்டேட் ஸோ ரெண்டுமே சாலிட் ஸ்டேட் இருக்கிறதுனால எக்ஸாம்பிள் எதுக்கு கொடுக்கலான்னு பார்த்தா இட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அலாய்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டைப்பில் பாருங்கள் சொல்யூட் என்ன கேட்டகரியில் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் ஸ்டேட்லேயும் சால்வண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஸோ இப்போ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தா அமால்கம் ஸோ அமால்கம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ மெட்டல் இன் மெர்குரியை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் இட் இஸ் கால்ட் அ அமால்கம் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மெர்குரி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இட் இஸ் எ லிக்விட் ஸ்டேட் இஸ் இட் இஸ் எ லிக்விட் மெட்டல் ஸோ சோடியம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இதனுடைய என்ன ஸ்டேட்டுன்னு பார்த்தா இட் இஸ் எ சாலிட் ஸோ சோடியம் அப்படிங்கிறது சாலிட் ஸ்டேட் எதில் இருக்குன்னு பார்த்தா மெர்குரி ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னு பார்த்தா அமால்கம் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா எந்த டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க இட் ஃபார்ம் சாலிட் சொல்யூஷன் ஏன் சாலிட் சொல்யூஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டைப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நான் எடுத்துக்கக்கூடிய சால்வெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே எந்த கேட்டகரியில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குது சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறதுனால நம்ம இது என்ன சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் சாலிட் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது கொடுக்கலாம் அடுத்த டைப் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தா லிக்விட் சொல்யூஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லிக்விட் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள சால்வெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மூணுமே என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம இது என்னென்னு சொல்கிறோம் இட் இஸ் கால்டு லிக்விட் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ இதில் சொல்யூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன எடுத்திருக்காங்க சாலிட் அண்ட் தென் சால்வண்ட் என்ன எடுத்திருக்காங்க லிக்விட் ஸோ சொல்யூட் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குதுன்னு பார்த்தா சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஸோ சால்வண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குதுன்னு பார்த்தா இட் இஸ் அ லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஸோ சாலிட் இன் லிக்விட் ஸோ இப்போ என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க சோடியம் குளோரைட் டிசால்ட் இன் வாட்டர் ஸோ சோடியம் குளோரைட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இட் இஸ் அ சாலிட் ஸ்டேட் வாட்டர் அப்படிங்கிறது என்ன ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது பார்த்தா இட் இஸ் அ லிக்விட் ஸ்டேட் அப்போ சொல்யூட் அப்படிங்கிறது இங்கே என்ன சோடியம் குளோரைட் ஸோ சால்வண்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தா இந்த இடத்துல வாட்டர் ஸோ இப்போ சாலிட் ஸ்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் குளோரைட் ஸோ லிக்விட் வந்து பார்த்தா என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்கு வாட்டர் வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கு ஸோ சோடியம் குளோரைட் டிசால்வின் வாட்டர் இது மட்டும் எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது இல்லை ஸோ ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலான்னு பார்த்தா சால்ட் டிசால்வின் வாட்டரும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் லிக்விட் இன் லிக்விட் ஸோ லிக்விட் இன் லிக்விட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களோ போத் சொல்யூட் அண்ட் சால்வண்ட் ஆர் எக்ஸிஸ்ட் இன் லிக்விட் ஸ்டேட் ரெண்டுமே பார்த்தா என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னு பார்த்தா லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கு ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல எத்தின் ஆல்கஹாலும் ஒரு லிக்விட் தான் வாட்டரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிக்விட் ஸ்டேட் தான் ஸோ அப்போ இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறதுனால என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் இன் லிக்விட் ஸோ மில்க் இன் வாட்டரும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம் ஸோ எத்தில் ஆல்கஹால் டிசால்ஸ் இன் வாட்டர் ஸோ அப்போ
Next one, gaseous solution. So gaseous solutions are being the parangga solvent. Random me enna formula kurter kangan pati na both random me pati na exist in gas. So if solvent pati na in dar thala pati na liquid state layer kana le the liquid solution sonno. Inga random me solid state layer kana le solid solution sonno. Inga random me gas state layer kana le idan nan solro gaseous solution solro. So gaseous solutions na first enna kurter kangan parangga liquid in gas. So liquid in gas ke enna example kurter kangan parangga cloud. So cloud ongle ke teriyo. So water vapor in Yeah. So, upon that, the water vapor of the end of the state in the liquid. Next one, gas, air of the end of the state in the gangan pata, gaseous state. So, liquid in gas of the end of the state in the example of the gangan, cloud example of the gangan. Next one, gas in gas. So, gas in gas of the end of the state in the mixture of helium and oxygen gases. So both are existing. Random air pata gaseous state lada arko. So helium ho or gas na. Next to oxygen ho or gas na. So random air gaseous state le arke. So gas in gas. So yedo bande yedo kaan example a kudu kalan pata it is an homogeneous mixture ke example a kudu kalan. So yedo bande important table ar kalan. In the important table ar kalan dalan the kandey pa or one mark questions ke ke chances le arke. Yapri questions ke kala abdin pata solid in solid. Abdin kudut itu, ini na option examples ya, umur leka option sa kudut ke chances diri. So, ilana in the examples alloys abdin kudut itu, adz solute solvent yang na state diri abdin kerde kekala. For example, alloy abdin sana solute or solvent or endeme yang na state diri, both are existent solid state. So, amalgam abdin kerde yang na state dia arpon pati na one is liquid state. Another one is solid state. So, mercury is a liquid state and sodium in solid state diri. In the Mari category, you have one more question in the category. Let's see the chances. Based on types of solvent. So, types of solvent. So, if you look at the solvent, how do you classify the solvent? So, if you look at the solvent, how do you classify the solvent? Water is a solvent. If we look at the solvent, how do we choose the solvent? How do we choose the solvent? चूज़ करनो ये वाटर चूज़ कर रहा हूँ अपने पता वाटर इज़ एन कॉल्ड एस यूनिवर्सल सॉल्वेंट सो यूनिवर्सल सॉल्वेंट अपने सुना मुक्का वर्सी ये ना में ये दिन डिसाल्व आओ ये दिन सॉलिबल आओ अपने पता वाटर ला सॉलिबल आगर ना ले वाटर ना मैंने उन सोचा इट इज़ कॉल्ड एस यूनिवर्सल सॉल्वेंट � Universal solvent, that's what we call it. So, if we know the basic thing, we can know the basic thing. What do we do as students? There are mistakes that are chances. So, water is an universal solvent. So, what kind of substance do you want to dissolve in water? Let's see what you want to do. However, some substances do not dissolve in water. Therefore, other solvents. What kind of solvents do you want to do? Such as ether, and then benzene and then alcohol. If you look at this, if you dissolve in water, you will dissolve in water. So, if we classify the solvent, we will classify two types of solvent. One is NS solutions, aqueous solution. And another one is non-aqueous solution. So, aqueous solvent is in the middle. Medium solvent is what we call it. Medium solvent is what we call it. Solvent is what we call it. It is a liquid state ले water दा ना मैं इन्दर ने ना use पर known पाता solvent आ use पर नो so अपन solvent आ use पर ना कोडी है medium अंदर इतना है ना मैं इन्दर ने बोला है this called as aqueous solution अब इन्दर चले लाओ for example इंगे कुर्तर कांगा पारंगे definition the solutions in which water acts as a solvent is called as aqueous solution so इन्दर इतना solvent आ ये दे act पर known पाता water act पर ना ना लाये ना मैं इधर ये दे कहाँ ना example आ कुर्त कला अब इन्दर पाता aqueous solution so, aqua solutions के some examples are given below. So, इन्हें ना examples कुर्तर कांगन पारिंग पारिंग है. These are examples for aqua solutions. So, first one is copper, common salt in water. So, common salt अब इंगर दिन यदा सोच रहा है ना sodium chloride. So, sodium chloride are dissolved in water. So, इंगे common salt अब इंगर दिन sodium chloride. So, sodium chloride is dissolved in water. Next is sugar in water. So next one is copper sulphate in water. In that case, all of you can see solvent is what is acting as a solvent. In that case, water. So if water is acting as a solvent, it acts as a solvent. So we can see this as an example. These are examples for aqueous solutions. Next one is non-aqueous solutions. So non-aqueous solutions are being shown. 
இந்த இடத்துல அக்வா சொல்யூஷன்ஸில் வாட்டர் வந்து ஆக்ட் பண்ணிச்சு மீடியமாக இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் இருக்காது வாட்டரை தவிர்த்து வேறு ஏதாவது எந்த லிக்விட் வேணால் ஆக்ட் பண்ணலாம் என்னவா மீடியமாக ஸோ இங்கே என்ன டெஃபினேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் த சொல்யூஷன்ஸ் இன் விச் எனி லிக்விட் அதர் தென் வாட்டர் ஆக்ட் ஆஸ் ஏ சால்வெண்ட் என்னவா ஆக்ட் பண்ணணும் அந்த மீடியம் அப்படிங்கிறது பார்த்தா சால்வெண்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணும் ஸோ அப்படி ஆக்ட் பண்ணுறக்கூடிய சொல்யூஷன்ஸை நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் இட் இஸ் கால்ட் அ நான் அக்வர் சொல்யூஷன் ஸோ அந்த நான் அக்வர் சொல்யூஷன்ஸ் எதெல்லாம் நான் அக்வர் சொல்யூஷன்ஸ் எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா சச் எஸ் ஆல்கஹால்ஸ் அண்ட் தென் பென்சீன் அண்ட் தென் ஈத்தர் அண்ட் தென் கார்பன் டைசல்ஃபைட் அண்ட் தென் அசிட்டோன் இதெல்லாமே எதுக்கான எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தா நான் அக்வர் சொல்யூஷன்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்கலாம் ஸோ அதில் சிம்பிளஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சல்ஃபர் டிசால்வ் இன் கார்பன் டைசல்ஃபைட் சல்ஃபர் ஆர் டிசால்வ் இன் கார்பன் டைசல்ஃபைட் இந்த இடத்துல வாட்டர் அப்படிங்கிற இதுவே இல்லை ஸோ அப்போ வாட்டர் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல சால்வெண்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணலை ஸோ சால்வெண்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணாதனால இது எந்த சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் நான் அக்வர்ஸ் சொல்யூஷன்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட் பேஸ்ட் ஆன் அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட் ஸோ சொல்யூஷனில் சொல்யூட்டோட அமௌண்ட்டை வச்சு தான் நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் எத்தனை எத்தனை டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தா த்ரீ டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன டைப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா ஒன் இஸ் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஸோ இங்கே டெஃபினேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் த அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட் தட் கேன் பி டிசால்வ் இன் கிவன் அமௌண்ட் ஆஃப் சால்வெண்ட் இன் லிமிட்டட் அண்டர் எனி கிவன் கண்டிஷன் ஸோ எதை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னு பார்த்தா இந்த இடத்துல அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட்டை பேஸ் பண்ணி த அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட் தட் கேன் பி டிசால்வ் அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட் அப்படிங்கிறப்போ இந்த இடத்துல எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க எதுலன்னு பார்த்தா இன் கிவன் அமௌண்ட் ஆஃப் சால்வெண்ட்டில் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு இந்த த்ரீ டைப்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன டைப்ஸ் பார்த்தா சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு பார்த்தா எ சொல்யூஷன்ஸ் இன் விச் நோ மோர் சொல்யூட் கேன் பி டிசால்வ் இன் ஏ டெஃபினேட் அமௌண்ட் ஆஃப் சால்வெண்ட் அட் ஏ கிவன் டெம்பரேச்சர் ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் ஸோ அதுக்கு மேலே அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட்டுக்கு மேலே நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது ஆட் பண்ண முடியாது அப்படியே ஆட் பண்ணாலும் அதில் என்ன ஆகும்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் நோ மோர் சொல்யூட் கேன் பி டிசால்வ்டு இன் ஏ டெஃபினேட் அமௌண்ட் ஆஃப் சால்வெண்ட் அந்த பர்டிகுலர் சால்வெண்டில் அதுக்கு மேலே நம்ம ஆட் பண்ணாலும் என்ன ஆகாது சாலிபிள் ஆகாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிராம் ஆஃப் சோடியம் குளோரைட் இன் ஹண்ட்ரட் கிராம் எவ்வளோ கிராமில் கொடுத்துருக்காங்க வாட்டரில் ஹண்ட்ரட் கிராம் என்ன கண்டிஷன்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன கண்டிஷன் அட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் கொடுத்துருக்காங்க அட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிராம் சோடியம் குளோரைட் இஸ் டிசால்வ் இன் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ என்ன கண்டிஷன்ஸ் அட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ அது நம்ம என்ன சொல்யூஷன் சொல்லலாம் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஃபர்தராக நம்ம சோடியம் குளோரைடு அதில் ஆட் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க லீவிட் அன்டிசால்வ் அன்டிசால்வ்டு அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு மேலே நம்ம என்ன தான் ஆட் பண்ணாலும் அது என்ன ஆகாது டிசால்வ் ஆகாது நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்யூஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஸோ அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன்ஸ்க்கு என்ன டெஃபினேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் இஸ் ஒன் தட் கண்டைன் less solute than that of saturated solution so saturated solutions a compare pannamalla amount of gram solute oda amount eppadi irukku nu paatha adha vida kammiya irukum so inga enna koduthirukanga paarenga evlo gram koduthirukanga 10 gram a irukalam illa 20 gram a irukalam appadi illa evlo gram a irukalam 30 gram a irukalam so 10 gram or 20 gram or 30 gram sodium chloride in evlo gram of water koduthirukanga paarenga 100 கிராம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்ததுலேயும் அதே ஹண்ட்ரட் கிராம் தான் வாட்டர் எடுத்திருக்காங்க அதே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க கண்டிஷன்ஸ் ஆனால் அங்கே நம்ம எவ்வளோ கிராம் எடுத்தோம் பாருங்கள் இங்கே எவ்வளோ கிராம் எடுத்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் அதை கம்பேர் பண்ணுங்களே இந்த இடத்துல அதை விட எப்படி
So, if we are going to do this, we will see the solution. We will see the solution. We will see the solution. We will see the saturated solution. So, if we are going to do this, we will see the saturated solution. We will see the comparison of the unsaturated solution. We will see the super saturated solution. If we are going to do this, we will see the solution. Unsaturated solution. More. अधिकम आर्नेसन सुनना मोर सोल्यूटर आर्नेसन सुनना आदि अन्य सोल्यूशन आर को सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन आर को इंगा पारणे ये वाला ग्राम इड़तर कंगा पारणे 40 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन ये ना वॉट ये वाला ग्राम वाटर लग उड़तर कंगा पारणे आदे 100 ग्राम ऑफ वाटर कंडीशन हो पाती ना ये वाला उड़तर कंगन पाती ना टेम्परेचर आधे 25 डिग्री सेल्सियस दा इधर एंड में पाती ना टेम्परेचर कामन आ रखे है ना इंग्यू पाती ना 100 ग्राम ऑफ वाटर इधर लिए कामन आ रखे सैचुरेटेड लिए कामन सुपर सैचुरेटेड लिए कामन अनसैचुरेटेड ने आधे 100 ग्राम दा कामन है ना ग्राम मट्टे ना आगे दिन पाती ना चेंज आगे सो अपने इधर वंद पाती ना एन्ना टाइप लव रों अपडेन पाता पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन अपडिंग रे टाइप लव ओके बा सो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर अनस्टेबल and the solute is reappearing as crystal. And the form of the solute is the form of the solute. Crystal of the form of the crystal. If you say crystal of the form of the solution, you can disturb the solution. So, you can say that super saturated solution. Next one. Solution is the type of solution. Concentrated solution and another one is dilute solution. So, concentrated solution, अभी इन सोलों में अन्ना कुर्तर कांगा पारंगे definition. We compare two having same solute and solvent in a solution. The one which contains higher amount of solute per given amount of solvent. So, इन दर्तला पातिंग ना higher amount of solute. So, solute वाला concentration ये भी रुकन पाता इन दर्तला higher amount दे रुको. So, अभी higher amount ला इरंद चंस होना ना बादे अन्ना सोला ना अभी इन पाता concentrated solution चलना आप इंगे higher amount solute अपडेट चलना आप dilute solution के बीच कौन पाता lesser amount का lesser concentration है रुको so definitions ना मैंने पुरतर कांगन पाकला dilute solutions के so in the diagram ला पाते ही ना higher amount concentration अपने डे सुनने higher amount concentration higher amount of solute सोल्यूट ओड़े इन द रेंडर डायग्राम में पारणे कंपार पनी पाता रेंडर तले में सॉल्वेंट पाती ना इक्वल आधार के सो कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन सो इंगे रेंडर तीनों डिफरेंस ऐना सोलला अपडेन पाता सो इंगे यदा बच्चे सोल रांगे अपडेन पाता सोल्यूट बच्चे दां सोल रांगे सो सोल्यूट ओड़े कंसेंट्रेशन हा� सोल्यूट वाला अमाउंट पाता लेज़र अमाउंट ला येरने चेंज सोना अधि अन्ना सॉल्यूशंस पाता डाइल्यूट सॉल्यूशन ओके बा सो अपन इंगा पातिंग ना इंदर टी वाला कलर एप्लीर के डार्क आर के सो अना इंदर कलर पातिंग ना इंदर कंपार पन्नोंगला इरोने कलर एप्लीर के पाता लाइट आर सो अपन इधर एंडेटली � नेक्स्ट लाइट आर को पारण है। लाइट आर कर दो अपने यदि इन्ना सॉल्यूशन आर को आप डीन पाता डाइल्यूट सॉल्यूशन। अपने ये द कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये द डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके। नेक्स्ट वन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से इधर कहाँ गए? सो इन्दर इन्दर सॉल्यूशन क्यों? विच वन इज मोर कंसेंट ये ना compare to color color अच्छी ना बात करूँगा लाये so ये जो वन्दु पाते हैं एप्लीर कन पाते हैं it looks dark dark in color so dark blue आर के है ना ये जो ना पारिंगे अंदर color dark का इलाय रोंबा ये जो compare करूँगा लाये ये जो एप्लीर कन पाता light आ जाएगा so अब ये जो वन्दु strong आर का नाला ये जो नन सोला लाम पाते हैं it is concentrated solution हो ये जो कमी आर का नाला अब डिंग कर दे ये जो वन्दे अन्ना सॉल्यूशन सोला ना ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन सो इंगे कलर आ चिदा नम्बे इंगे सोला मुड़ी सो ये दिना पाक उंगले ये दर एंड तीनों कंपेयर पन उंगले फर्स्ट वन कंसेंट्रेटेड एंड सेकंड वन डाइल्यूट सॉल्यूशन ये दर एंड तीन कंपेयर पन उंगले फर्स्ट वन कंसेंट्रेटेड सेकंड वन डाइल्यूट सॉल्यूशन हाय स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल तो नमः लास्ट क्लास में हमें ना पाता हूँ अभी ना क्वेश्चंस पर्पस एन एन ना पैटर्न्स ले एप्ली लांग के कलां एन एन इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी इंग्रज़ द पाता हूँ तो नमः इन्हीं के नमः ना पाको पोरां अभी इंग्रज़ द पाते ही ना सो केमिस्ट्री ला फर्स्ट लेज़न आने सॉल्यूशन लेज़न सा नमः इन्हीं 
first one so solute abingiradha namak eppa kedaikum appdin ketta one is solute oru solute irukanum oru solvent irukanum solute um solvent um rendu senda da namak enna kedaikum nu pathina solutions kedaikum in the solute abingiradha paatha it may be solid a irukalam solvent it may be solid a irukalam illa liquid liquid avum irukalam idu rendume namak enna endha category la varum nu paatha namak solutions category la namak varum ஸோ நம்ம நம்ம இப்போ டெஃபினேஷன்ஸ் நம்ம இந்த லெசன்ஸில் நம்ம என்னென்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா லேர்னிங் அப்ஜ அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் சொல்யூஷன் ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை சொல்யூஷன் சொல்யூஷன்னா என்ன அதுக்கான டெஃபினேஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் டைப்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஸோ சொல்யூஷனில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் சாலிபிலிட்டி ஸோ என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் சாலிபிலிட்டி அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸோ எக்ஸ்பிளைன் த வேரியஸ் மோட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்யூஷன் ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்யூஷன்ஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்யூஷனோட கான்சன்ட்ரேஷன் எந்தெந்த மோட்ஸில் எக்ஸ்பிரஷ் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் ஒன் கேல்குலேட் த சாலிபிலிட்டி ஆஃப் சொல்யூட்ஸ் இன் சால்வெண்ட் ஸோ ஸோ சொலிபிலிட்டி ஆஃப் சொல்யூட் ஸோ இன் சால்வெண்ட்ஸில் ஸோ சால்வெண்டில் நம்ம எதை கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொலிபிலிட்டி ஆஃப் சொல்யூட் சொல்யூட்டோட சாலிபிலிட்டியை நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் கார்லேட் தி ஹைட்ரேட்டட் சால்ட் அண்ட் அன்ஹைட்ரேட் சால்ட் ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை ஹைட்ரேட்டட் சால்ட் அண்ட் வாட் இஸ் மீன் பை அன்ஹைட்ரேட் சால்ட் ஸோ வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஹைட்ரேட்டட் சால்ட் அண்ட் அன்ஹைட்ரேட் சால்ட்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் என்ன பார்க்க போகிறோம் டிஸ்டினிஷ் பிட்வீன் டெலிகூசன்ட் அண்ட் ஹைக்ரோஸ்கோபிக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை டெலிகூசன் அண்ட் வாட் இஸ் மீன் பை ஹைக்ரோஸ்கோபிக் சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் வாட் ஆர் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டெலிகூசன் சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஹைக்ரோஸ்கோபிக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ நம்ம இங்கே அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இன்ட்ரடக்ஷன் டாபிக்ஸில் சொல்யூஷன்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ சொல்யூஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் த டூ மிக்சர் ஒன் விச் கண்டெயின்ஸ் சால்ட் அண்ட் வாட்டர் அண்ட் அனதர் விச் கண்டெயின்ஸ் சேன் அண்ட் வாட்டர் ஸோ நான் முன்னாடியே நான் சொன்ன மாதிரி சொல்யூஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப்ஸ் ரெண்டு சேர்ந்தது தான் ஒன் இஸ் சொல்யூட் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் சால்வெண்ட் அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த சொல்யூட் அப்படிங்கிறது என்ன எடுத்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சால்ட் எடுத்திருக்காங்க ஸோ இந்த சால்வெண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன எடுத்திருக்காங்கன்னா வாட்டர் எடுத்திருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ எதுக்கான எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தா சொல்யூஷன்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் அண்ட் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பட் பார்த்தீங்கன்னா விச் அனத விச் கண்டெயின் சேண்ட் அண்ட் வாட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல சொல்யூட்டில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா சேண்ட் அண்ட் சால்வெண்டில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா வாட்டர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைப்ஸில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா சொல்யூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சால்ட்டு கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ செகண்ட் டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூட்டில் இருக்கிற இடத்துல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தா சேண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏன் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரியில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தா சொல்யூட் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த சொல்யூட் அப்படிங்கிற சால்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் டிசால்வ் இன் வாட்டர் ஸோ வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகும் ஸோ இப்போ அது வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் பார்த்தா ஹோமோஜீனியஸ் சொல்யூஷன்ஸுன்னு சொல்லலாம் ஸோ ஹோமோஜினியஸ் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்க்கும்ல அந்த சொல்யூஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொல்யூட்டை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது பார்க்க முடியாது ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன கொடுக்கலாம் ஹோமோஜினியஸ்க்கு காஃபி கொடுக்கலாம் ஸோ நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய காஃபி கொடுக்கலாம் டீ கொடுக்கலாம் இதெல்லாமே எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஹோமோஜினியஸ் சொல்யூஷன்ஸ்க்கு கொடுக்கலாம் ஸோ ஏன் பார்த்தா காஃபி கொடுக்கலான்னு பார்த்தா அதில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய மில்க் எங்கே இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது சுகர் எங்கே இருக்க முடியுது எங்கே இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது டைப்ஸில் சேண்ட் இன் வாட்டர் சொல்ல முடியல நமக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா சேண்ட் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ஈஸியாக நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஸோ சேண்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தா வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகாது அப்போ நான் இதை வந்து என்னென்னு சொல்லலாம் எந்த டைப்பில் சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தா இட் இஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஹெட்ரோஜீனியஸ் மிக்சருக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம் ஆர் ஹெட்ரோஜீனியஸ் சொல்யூஷன்ஸ்க்கும் எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு இன்னும் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னு சொன்னால் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரூட் சேலட் கொடுக்கலாம் ஸோ ஃப்ரூட் சேலட் அப்படின்னு சொல்லுங்களா அந்த சேலடில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து இருக்கும் ஸோ அதில் ஒரே ஃப்ரூட்ஸ் இருக்காது அப்போ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கிறதுனால நான் அதை எதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்கலாம் இட் இஸ் அண்ட் எக்ஸா
ஸோ அப்போ சால்வ் பண்ணால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் த காம்பௌண்ட் விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் லார்ஜ் அமௌண்ட் பை வெயிட் அப்போ லார்ஜ் அமௌண்ட் வெயிட் என்ன இருக்கும்னு பார்த்தா சால்வண்ட் நம்ம எடுத்துருப்போம் ஸோ சால்வண்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய அமௌண்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா இட் இஸ் லார்ஜ் அமௌண்ட் இருக்கும் ஸோ சொல்யூட்டோட அமௌண்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா இந்த இடத்துல இட் இஸ் ஏ ஸ்மாலர் அமௌண்ட் இருக்கும் ஸோ அப்போ ஒரு சொல்யூஷன்ஸில் ஸ்மாலர் அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தா சொல்யூட் அதே லார்ஜர் அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தா என்னன்னு கேட்டால் சால்வண்ட் ஓகே இதுதான் நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸாக கொடுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எக்ஸாம்பிளே சொல்லலாம் சால்ட் ப்ளஸ் வாட்டர் ஸோ சால்ட்டும் வாட்டரும் நமக்கு சேர்ந்தால் நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னு பார்த்தா சால்ட் சொல்யூஷன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் என்ன ஃபார்ம் ஆகும் சால்ட் சொல்யூஷன் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ சால்ட் சொல்யூஷன் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் இது ரெண்டு இது வந்து எந் எந்த டைப்பில் வரும்னு பார்த்தா நமக்கு முன்னாடியே நான் சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஹோமோஜினியஸில் வரும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டெர்னரி சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை டெர்னரி சொல்யூஷன் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் அனதர் திங் வாட் இஸ் மீன் பை பைனரி சொல்யூஷன் ஸோ பைனரி சொல்யூஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு காம்போனன்ட் ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ ரெண்டு காம்போனன்ட் ப்ரெசன்ஸ் ஆகி இருந்ததுன்னு சொன்னால் அந்த ரெண்டு காம்போனன்ட் என்னென்னவா இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஒன் இஸ் சொல்யூட் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் சால்வன் ஓகே ரெண்டு காம்போனன்ட் ப்ரெசன்ஸ் ஆகியிருந்தால் அது நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் பைனரி சொல்யூஷன் ஸோ பைனரி சொல்யூஷன்ஸில் என்ன இருக்கும்னு பார்த்தா டூ காம்போனன்ட்ஸ் ஒன் இஸ் சொல்யூட் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் சால்வன் ஸோ ரெண்டு காம்போனன்ட் இருக்கிறதுனால நம்ம இதை எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம் இட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பைனரி சொல்யூஷன் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா காப்பர் சல்ஃபேட் ஸோ காப்பர் சல்ஃபேட் கிறிஸ்டல்ஸ் இன் வாட்டர் ஸோ காப்பர் சல்ஃபேட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஏ கிறிஸ்டல் இதை வந்து நம்ம சொல்யூட் ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தா வாட்டர் அப்படிங்கிறது எதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா சால்வண்ட்டுக்கான எக்ஸாம்பிள் ஸோ இப்போ காப்பர் சல்ஃபேட் இன் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே த காப்பர் சல்ஃபேட் கிறிஸ்டல்ஸ் ஆர் டிசால்ட் இன் வாட்டர் ஸோ இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பைனரி சொல்யூஷன்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் ஸோ காப்பர் சல்ஃபேட் இன் வாட்டர் ஸோ காப்பர் சல்ஃபேட் இஸ் அ சொல்யூட் அண்ட் வாட்டர் இஸ் ஏ சால்வண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வாட் இஸ் மீன் பை டெர்னரி சொல்யூஷன் ஸோ டெர்னரி சொல்யூஷன்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டூ டூ சொல்யூட்ஸ் ஆர் டிசால்வ் இன் ஒன் சால்வண்ட் நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய ரெண்டு சொல்யூட்டுமே ஒரே சால்வண்டில் டிசால்வ் ஆச்சுன்னு சொன்னால் அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தா இட் இஸ் கால்டு டெர்னரி சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இட் இஸ் கால்டு இதில் என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் இட் இஸ் இதில் என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா டூ சொல்யூட் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ டூ சொல்யூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே ஒன் இஸ் நம்ம என்ன எடுக்கலாம் சுகர் எடுக்கலாம் ஸோ ஒன் மோர் காம்போனன்ட் என்ன எடுக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா சால்ட் எடுக்கலாம் ஸோ இதை ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரில் நமக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசால்வ் ஆகும் தே ஆர் டிசால்வ் இன் வாட்டர் ஸோ இந்த ரெண்டு காம்போனன்ட்டுமே வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகிறதுனால நம்ம இதை என்னன்னு சொல்லலாம் இட் இஸ் கால்டு டெர்னரி சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ ஓவராலாக பார்த்தா நமக்கு எத்தனை காம்போனன்ட்ஸ் இங்கே ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தா த்ரீ காம்போனன்ட்ஸ் இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஒன் இஸ் சுகர் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் சால்வண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் வாட்டர் ஸோ இது மூணுமே இருக்கிறதுனால இட் இஸ் கால்டு அஸ் நம்ம இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்கலாம் டெர்னரி சொல்யூஷன்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்கலாம் டைப்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு சொல்யூஷன்ஸில் என்னென்ன ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கும் ஒன் இஸ் சொல்யூட் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் சால்வண்ட் ஸோ இங்கே பேஸ்டு ஆன் த ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறோம் ஸோ பேஸ்டு ஆன் த ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள என்னென்ன ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டில் இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஒன் இஸ் சாலிடாக இருக்கலாம் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் லிக்விடாக இருக்கலாம் அண்ட் தேர்ட் ஒன் என்னவாக இருக்கலாம்னு பார்த்தா கேஸாக இருக்கலாம் சொல்யூட்டாக இருக்கட்டும் சால்வெண்ட்டாக இருக்கணும் ரெண்டுமே பார்த்தா சாலிட் சாலிடும் இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா லிக்விட் லிக்விடாகவும் இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா கேஸ் இன் கேஸாகவும் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மூணு கேட்டகரியை வச்சு தான் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் இந்த மூணு ஸ்டேட்டை வச்சு தான் எப்படி
in the market, solid anarchy. So in that one, our sonna mari solid to solvent to render me in a straight lurkin path in a solid straight lurke. So solid straight lay in the other in a example kudukalan patha allies kudukla. So allies have been patha copper dissolved in gold. So number gold ornaments patina make panongle copper kuda then gold kuda sorry gold kuda and add panongan patha copper small amount copper add panongan. So Alloys are bringing the only two or more metals are fused together combined to form an alloys and definition. So, if you are looking at the two, you can see the metals are so copper is a metal, so gold is a metal. If you are looking at the two, both are existing in solid state. So, if you are in solid state, you can see the example of the two, it is an example for alloys. So, next type of the solute is a category of liquid state. Solvent is in the end state, you can see the solid state. So, if you look at this example, you can see the amalgam. So, amalgam is in the end state. So, metal in mercury is in the end state. It is called as amalgam. So, if you look at this end state, you can see the mercury. It is a liquid state. It is a liquid metal. So, sodium is in the end state. It is in the end state. It is a solid. So, sodium is in the solid state. What is the end state? Mercury. So, if we look at the form of the amalgam, we look at the form of the amalgam. Okay, so if you look at the two types, we look at the solid solution. Why do we look at the solid solutions? If you look at the two types, we look at the solvent. If you look at the two categories, we look at the solid state. We look at the solid state, so we look at the solid state. Solid state ले इरकर नाला ना बेइदे अन्ना solutions कुड़कला solid solutions अब इंगरे द कुड़कला अर्थ तो type अन्ना कुड़तेर कांगे पाता liquid solutions कुड़तेर कांगे so liquid solutions अब इंगरे सुलोंगला solvent पाते ना इंगा moon में अन्ना state ले इरकन पाते ना liquid state ले इरकर नाला ना बेइदे अन्ना सोल रहे it is called as liquid solutions अब इंगरे सोल रहे so अब इधर ना solute वंदु पाते ना अन्ना इरतेर कांगे solid and then solvent एन्ना इरतेर कांगे liquid so solute अब इंगर दिन दरले एन्ना state ले इरकन पाता solid state ले इरके so solvent अब इंगर दिन एन्ना state ले इरकन पाता it is a liquid state ले इरके so solid in liquid so अपन एन्ना example कुटतेर कांगे sodium chloride dissolved in water so sodium chloride अब इंगर दिन उंगल के तेरी it is a solid state water अब इंगर दिन एन्ना state अब इंगर दिन पाता it is a liquid state अपन solute अब इंगर दिन एन्ना है sodium chloride so solvent अपनी इंगर दें ना इन पाता इन दर्द ना water so अपन solid state वंदे पाते ही ना sodium chloride so liquid वंदे पाता इन्ना state ले रखे water वंदे liquid state ले रखे so sodium chloride dissolve in water ये तो मट्टा example आप कुड़ कलां अपनी इंगर दें ना so one more example ये तो के example कुड़ कलां पाता salt dissolve in water वो ये तो के example आ कुड़ कलां so next type पाते ही ना इन्ना कुड़तर कांगन पारेंगे liquid in liquid so liquid in liquid अपने सुलगला both solute and solvent are exist in liquid state रेंड में पाता एन्ना स्टेट ले रखें पाता लिक्विड स्टेट ले रखे सो अपने इंदर तले इतनी लाल कहानों वो रे लिक्विड दां वाटर हों पाती ना वो रे लिक्विड स्टेट दां सो अपने इधर रेंड में पाती ना लिक्विड स्टेट ले रखा नाला एन्ना कुड़ते कांगन पाती ना लिक्विड इन लिक्विड सो मिल्क इन वाटर में इधर एग्जाम्पल कुड़ कलां सो इतनी लाल का हाल डिसॉल्व्स इन वाटर सो अपन वाटर लाय एन्ना हाल इतनी लाल का हाल डिसॉल्व आगे दे सो अगर नम्बर एन्ना पन्ना मुड़िया दे अंदर स्टेट नम्बर लाना सोला मुड़िया सो अपन रेंड में पाती ना एन्ना स्टेट लेर कन पाता बहुत आर एक्स dissolve in water. So best example of the name is gas and liquid is soda water. If we look at soda, we will open it and 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 we will open it. So if gas is in the soda water, so soda water is in dissolved state. So if we open it and we will 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 open it. So, if the gas is formed in the dissolved state, we will see it in water. So, carbon dioxide is in the state of the gas state. Water is in the state of the gas state. So, if you see it in the gas state, it is in the liquid state. So, if you see it in the gas state, it is in the gas state. Next one, gaseous solution. So, gaseous solution is in the gas state. So, if you see it in the gas state, it is in the gas state. So, if you see it in the gas state, it is in the gas state. So, if you see it in the gas state, it is in the gas state. So, if you see it in the gas state, it is in the gas state. So, if you see it in the gas state, so, if you look at the solvent, you can see the liquid state in this case, so you can see the solvent in this case, so you can see the solvent in this case, so you can see the solvent in this case, so you can see the gaseous solution in this case. So, what do you see the gaseous solution in this case? Liquid in gas. So, what do you see the example in liquid in gas? Cloud. So, cloud is one of the things you know. So, water vapor in 
air. So, in that case, water vapor, you can see what state is in the liquid. Next one, gas, air, you can see what state is in the liquid. You can see what state is in the liquid. So, liquid in gas, you can see what state is in the example. You can see what state is in the cloud. Next one, gas in gas. So, gas in gas, you can see what state is in the mixture of helium and oxygen gases. So, both are existing. Random air path is in gaseous state. So, helium is a gas. Next to oxygen is a gas. So, random air is in gaseous state. So, gas in gas. So, this is an example. It is a homogeneous mixture. So, this is an important table. In the important table, there is one more question. How many questions are you going to ask? How many questions are you going to ask? Solid in solid. आपने कुछ तो दें इन ना ऑप्शन एग्जाम्पल्स हैं उनमें का ऑप्शन्स हैं कुछ का चांसेस रखें सो इलाना इन द एग्जाम्पल्स आलाइस आपने कुछ तो दें आदि सॉल्यूट सॉल्वेंट यंन्न स्टेट ले रखें आपने इनके रहते कह के ना फॉर एग्जाम्पल आलाइस आपने सुना सॉल्यूटो सॉल्वेंटो रेंडम में यंन्न स्टेट ले रखें and another one is solid state. So mercury is a liquid state and sodium in solid state. In this category, you can ask one more question. Let's go to the question. Let's go to the question. Let's go to the question. Based on types of solvent. So types of solvent. So if you look at the solvent, how do you classify the solvent? Let's go to the question. So if you look at the solvent, what do you look at the solvent? Water is a सॉल्वेंट। नमँ नार्मल आवे पातेंगे ना यंदा वोरे प्रिपरेशन आना लो वाटर अदा ना मेहनत चूज़ पनों पाता सॉल्वेंट आ चूज़ पनों। ये वाटर चूज़ पन रो अपडेन पाता वाटर इज़ एन कॉल्ड एस यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सो यूनिवर्सल सॉल्वेंट अपडेन सुना मुक्का वर्सी इलामी ये दिन डिसाल्व आगो, � Universal Solvent, that's what we call it. So, if we know the basic thing, we can say that the students are doing a mistake. So, water is a universal solvent. So, what kind of substance is dissolved in water? That's what we call it. However, some substance do not dissolve in water. Therefore, that's what we call it. That's what we call it. However, some substance do not dissolve in water. Therefore, other solvents. What kind of solvents do not dissolve in water? Such as ether. And then benzene and then alcohol. If you look at this, if you look at this, if you look at this, water will be dissolved. So, if you look at this, 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 one is solutions, aqueous solution, and another one is non-aqueous solution. So, aqueous, if you look at this, 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 the medium of being is the solvent. Solvent, if you look at this, it is a liquid state ले water दान हम इन्दर ने ना use पन नॉन पाता solvent आ use पनो so अप solvent आ use पन ना कोडी है medium अंदर इतना है ना मैंने बोला है this called as aqueous solution अब दें चलें ना for example इंगे कुर्तर कांगा पारंगे definition the solutions in which water acts as a solvent is called as aqueous solution so इन्दर इतना solvent आ ये दे act पन नॉन पाता water act पन ना ना लाय ना हम इधे ये दे कांगे example आ कुर्तर ना अब दें पाता aqueous solution so, aqua solutions के some examples are given below. So, इन्हन examples कुर्तर कांगन पारिंग पारिंग है. These are examples for aqua solutions. So, first one is copper common salt in water. So, common salt अब इंगर दिंग यदा सोल रहा है ना sodium chloride. So, sodium chloride are dissolved in water. So, इंगे common salt अब इंगर दिंग sodium chloride. So, sodium chloride is dissolved in water. Next is sugar in water. So, next one is copper sulfate in water. In that case, all of you can see solvent in that case, what is it? In that case, water. So, if you see what is it? It acts as a solvent. We can see this as an example. These are examples for aqueous solutions. Next one is non-aqueous solutions. So, non-aqueous solutions are being told. In that case, in that case, aqueous solutions are water in the medium of the water. In this case, there is no water in this case. Water is not the same as the liquid. What is the medium of the liquid? So, you can see the definitions. The solutions in which any liquid other than water act as a solvent. What is the medium of the liquid? The solvent act. So, if we act as the solutions, it is called a 
non aqueous solution so and the non aqueous solutions edella non aqueous solutions example la kudukalam appdin paatha such as alcohols and then benzene and then ether and then carbon disulfide and then acetone idellame edukana example appdin paatha non aqueous solutions ku example la kudukalam so adha simplest examples kuduthirukanga paarenga sulfur dissolved in carbon disulfide sulfur are dissolved in carbon disulfide in that water abingra iduve illa so appa water abingra in that solvent ah act pannala so solvent ah act pannadanaala idu endha solutions abdin sollana it is an example for non aqueous solutions ke example ah kudukalam so next nama paaka poradhu amount of solute based on amount of solute so solution la சொல்யூட்டோட அமௌண்ட்டை வச்சு தான் நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் கிளாஸ்ஃபை பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் எத்தனை எத்தனை டைப்ஸாக கிளாஸ்ஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தா த்ரீ டைப்ஸாக கிளாஸ்ஃபை பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன டைப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா ஒன் இஸ் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஸோ இங்கே டெஃபினேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட் தட் கேன் பி டிசால்வ் இன் கிவன் அமௌண்ட் ஆஃப் சால்வெண்ட் இன் லிமிட்டட் அண்டர் எனி கிவன் கண்டிஷன் ஸோ எதை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னு பார்த்தா இந்த இடத்துல அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட்டை பேஸ் பண்ணி த அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட் தட் கேன் பி டிசால்வ் அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட் அப்படிங்கிறப்போ இந்த இடத்துல எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்கு அதை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க எதுலன்னு பார்த்தா இன் கிவன் அமௌண்ட் ஆஃப் சால்வெண்டில் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு இந்த த்ரீ டைப்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன டைப்ஸ் பார்த்தா சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு பார்த்தா எ சொல்யூஷன்ஸ் இன் விச் நோ மோ சொல்யூட் கேன் பி டிசால்வ் இன் எ டெஃபினட் அமௌண்ட் ஆஃப் சால்வெண்ட் அட் எ கிவன் டெம்பரேச்சர் ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் ஸோ அதுக்கு மேலே அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட்டுக்கு மேலே நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது ஆட் பண்ண முடியாது அப்படியே ஆட் பண்ணாலும் அதில் என்ன ஆகும்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் நோ மோ சொல்யூட் கேன் பி டிசால்வ்டு இன் ஏ டெஃபினட் அமௌண்ட் ஆஃப் சால்வெண்ட் அந்த பர்டிகுலர் சால்வெண்டில் அதுக்கு மேலே நம்ம ஆட் பண்ணாலும் என்ன ஆகாது சாலிபிள் ஆகாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிராம் ஆஃப் சோடியம் குளோரைட் இன் ஹண்ட்ரட் கிராம் எவ்வளோ கிராமில் கொடுத்துருக்காங்க வாட்டரில் ஹண்ட்ரட் கிராம் என்ன கண்டிஷன்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன கண்டிஷன் அட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் கொடுத்துருக்காங்க அட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிராம் சோடியம் குளோரைட் இஸ் டிசால்வ் இன் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ என்ன கண்டிஷன்ஸ் அட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ அது நம்ம என்ன சொல்யூஷன் சொல்லலாம் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஃபர்தராக நம்ம சோடியம் குளோரைட் அதில் ஆட் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க லீவிட் அன்டிசால்வ் அன்டிசால்வ்டு அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு மேலே நம்ம என்ன தான் ஆட் பண்ணாலும் அது என்ன ஆகாது டிசால்வ் ஆகாது நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்யூஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஸோ அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன்ஸ்க்கு என்ன டெஃபினேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் இஸ் ஒன் தட் கண்டைன் லெஸ் சொல்யூட் தென் தட் ஆஃப் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஸோ சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன்ஸை கம்பேர் பண்ண முடில அமௌண்ட் ஆஃப் கிராம் சொல்யூட்டோட அமௌண்ட் எப் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா அதை விட கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எவ்வளோ கிராம் கொடுத்துருக்காங்க டென் கிராமாக இருக்கலாம் இல்லை டுவெண்ட்டி கிராமாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா எவ்வளோ கிராமாக இருக்கலாம் தேர்ட்டி கிராமாக இருக்கலாம் ஸோ டொன் டென் கிராம் ஆர் டுவெண்ட்டி கிராம் ஆர் தேர்ட்டி கிராம் சோடியம் குளோரைட் இன் எவ்வளோ கிராம் ஆஃப் வாட்டர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் கிராம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்ததுலையும் அதே ஹண்ட்ரட் கிராம் தான் வாட்டர் எடுத்திருக்காங்க அதே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க கண்டிஷன்ஸ் ஆனால் அங்கே நம்ம எவ்வளோ கிராம் எடுத்தோம் பாருங்கள் இங்கே எவ்வளோ கிராம் எடுத்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் அதை கம்பேர் பண்ணுங்களே இந்த இடத்துல அதை விட எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இருக்குது ஸோ இதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் இட் இஸ் கால்டு ஆஸ் அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஸோ சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன்ஸ்னால் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன்ஸ் இஸ் ஒன் தட் கண்டைன் மோர் சொல்யூட் தென் த சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஸோ சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன்ஸை விட சொல்யூட்டோட கிராம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அப்படி அதிகமாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் அங்கே ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய சொல்யூஷன்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தா சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஸோ அப்போ எதை வச்சு இங்கே சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தா சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன்ஸை வச்சு தான் இங்க
அதிகமாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் மோர் சொல்லிட்டாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் அது என்ன சொல்யூஷனாக இருக்கும் சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷனாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ கிராம் எடுத்திருக்காங்க பாருங்கள் ஃபார்ட்டி கிராம் ஆஃப் சோடியம் குளோரைட் இன் என்ன வாட் எவ்வளோ கிராம் வாட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அதே ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் வாட்டர் கண்டிஷனும் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் அதே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் தான் இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் காமனாக இருக்குது ஆனால் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் வாட்டர் இதுலேயும் காமனாக இருக்குது சேச்சுரேட்டட்லேயும் காமன் சூப்பர் சேச்சுரேட்டட்லேயும் காமன் அன்சேச்சுரேட்டட்லேயும் அதே ஹண்ட்ரட் கிராம் தான் காமன் ஆனால் கிராம் மட்டும் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன டைப்பில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தா பர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிற டைப்பில் வரும் ஓகேவா ஸோ சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன்ஸ் ஆர் அன்ஸ்டேபிள் அண்ட் த சொல்யூட் ஈஸ் ரீ அப்பியரிங் ஆஸ் கிறிஸ்டல் அங்கே ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய சொல்யூட் திரும்ப என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா கிறிஸ்டலாக ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ கிறிஸ்டலாக ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக சொல்யூஷன்ஸை என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தா டிஸ்டர்ப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருக்காங்க சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் சொல்யூஷன்ஸில் அடுத்த டைப்ஸ் எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தா கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் டைல்யூட் சொல்யூஷன் ஸோ கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவங்களே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டெஃபினேஷன் வி கம்பேர் டு ஹேவிங் சேம் சொல்யூட் அண்ட் சால்வெண்ட் இன் ஏ சொல்யூஷன் த ஒன் விச் கண்டைன்ஸ் ஹையர் அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட் பெர் கிவன் அமௌண்ட் ஆஃப் சால்வெண்ட் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட் ஸோ சொல்யூட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தா இந்த இடத்துல ஹையர் அமௌண்ட் இருக்கும் ஸோ அப்படி ஹையர் அமௌண்ட்டில் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நம்ம அதை என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தா கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் சொல்லலாம் அப்போ இங்கே ஹையர் அமௌண்ட் சொல்யூட் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ டைல்யூட் சொல்யூஷன்ஸ்க்கு எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தா லெஸ்ஸர் அமௌண்ட் ஆஃப் லெஸ்ஸர் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கும் ஸோ டெஃபினேஷன்ஸ் நம்ம என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் டைல்யூட் சொல்யூஷன்ஸ்க்கு ஸோ இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் அமௌண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் ஹையர் அமௌண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஹையர் அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட் சொல்யூட்டோட இந்த ரெண்டு டயக்ராம்லேயும் பாருங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா ரெண்டுத்துலேயுமே சால்வெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக தான் இருக்குது ஸோ கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் ஸோ இங்கே ரெண்டுத்தையும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஸோ இங்கே எதை வச்சு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா சொல்யூட்டை வச்சு தான் சொல்கிறாங்க ஸோ சொல்யூட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஹையர் அமௌண்ட்டில் ப்ரெசன்ஸ் ஆகி இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் சொல்யூட்டோட அமௌண்ட் பார்த்தா லெஸ்ஸர் அமௌண்ட்டில் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அது என்ன சொல்யூஷன்ஸ் பார்த்தா டைல்யூட் சொல்யூஷன் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீயோட கலர் எப்படி இருக்குது டார்க்காக இருக்குது ஸோ ஆனால் இந்த கலர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பேர் பண்ணுங்களே இதனுடைய கலர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா லைட்டாக இருக்குது ஸோ அப்போ இதை ரெண்டுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா எது கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் எது டைல்யூட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லலான்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட் ஒன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறது என்ன சொல்யூஷனாக இருக்கும் கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் நெக்ஸ்ட் லைட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் லைட்டாக இருக்கிறது அப்போ அது என்ன சொல்யூஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா டைல்யூட் சொல்யூஷன் அப்போ இது கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் இது டைல்யூட் சொல்யூஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டு சொல்யூஷன்ஸ்லையும் விச் ஒன் இஸ் மோர் கான்சன்ட்ரேட்டட் அப்படின்னு பார்த்தா இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் அப்படிங்கிறத நான் என்னென்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தா மோர் கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருக்குது ஏன்னா கம்பேர் டு கலர் கலரை வச்சு நம்ம பார்க்க முடியல ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா இட் லுக்ஸ் டார்க் டார்க் இன் கலர் ஸோ டார்க் ப்ளூவாக இருக்குது ஆனால் இதில் பாருங்கள் அந்த கலர் டார்க்காக இல்லை ரொம்ப இதை கம்பேர் பண்ணுங்கள இது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா லைட்டாக தான் இருக்குது ஸோ இப்போ இது வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனால இது என்னென்னு சொல்லலாம் பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷனும் இது கம்மியாக இருக்கிறதுனால அப்படிங்கிறது இது வந்து என்ன சொல்யூஷன் சொல்லலாம் இது டைல்யூட் சொல்யூஷன் ஸோ இங்கே கலரை வச்சு தான் நம்ம இங்கே சொல்ல முடியும் ஸோ இது நான் பார்க்கவங்கள இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுங்களா ஃபஸ்ட் ஒன் கான்சன்ட்ரேட்டட் அண்ட் செகண்ட் ஒன் டைல்யூட் சொல்யூஷன் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுங்களா ஃபஸ்ட் ஒன் கான்சன்ட்ரேட்டட் செகண்ட் ஒன் டைல்யூட் சொல்யூஷன் ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் டு ஆல் ஸோ நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஸ்டின்ஸ் பேப்பர்ஸ் என்னென்ன பேட்டர்ன்ஸில் எப்படிலாம் கேட்கலாம் என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் அப்பட
இல்லை லிக்விட் லிக்விடாகவும் இருக்கலாம் இதை ரெண்டுமே நமக்கு என்ன எந்த கேட்டகரியில் வரும்னு பார்த்தா நமக்கு சொல்யூஷன்ஸ் கேட்டகரியில் நமக்கு வரும் ஸோ நம்ம நம்ம இப்போ டெஃபினேஷன்ஸ் நம்ம இந்த லெசன்ஸில் நம்ம என்னென்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா லேர்னிங் அப்ஜ அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் சொல்யூஷன் ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை சொல்யூஷன் சொல்யூஷன்னா என்ன அதுக்கான டெஃபினேஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் டைப்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஸோ சொல்யூஷன் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் சாலிபிலிட்டி ஸோ என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் சாலிபிலிட்டி அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸோ எக்ஸ்பிளைன் த வேரியஸ் மோட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்யூஷன் ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்யூஷன்ஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்யூஷனோட கான்சன்ட்ரேஷனை எந்தெந்த மோட்ஸில் எக்ஸ்பிரஷ் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் ஒன் கேல்குலேட் த சாலிபிலிட்டி ஆஃப் சொல்யூட்ஸ் இன் சால்வெண்ட் ஸோ ஸோ சொல்யூபிலிட்டி ஆஃப் சொல்யூட் ஸோ இன் சால்வெண்ட்ஸில் ஸோ சால்வெண்ட்டில் நம்ம எதை கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூபிலிட்டி ஆஃப் சொல்யூட் சொல்யூட்டோட சாலிபிலிட்டியை நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் கார்லேட் தி ஹைட்ரேட்டட் சால்ட் அண்ட் அன்ஹைட்ரேட் சால்ட் ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை ஹைட்ரேட்டட் சால்ட் அண்ட் வாட் இஸ் மீன் பை அன்ஹைட்ரேட் சால்ட் ஸோ வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஹைட்ரேட்டட் சால்ட் அண்ட் அன்ஹைட்ரேட் சால்ட்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் என்ன பார்க்க போகிறோம் டிஸ்டினிஷ் பிட்வீன் டெலிகூசன்ட் அண்ட் ஹைக்ரோஸ்கோபிக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை டெலிகூசன் அண்ட் வாட் இஸ் மீன் பை ஹைக்ரோஸ்கோபிக் சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் வாட் ஆர் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டெலிகூசன் சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஹைக்ரோஸ்கோபிக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ நம்ம இங்கே அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இன்ட்ரடக்ஷன் டாபிக்ஸில் சொல்யூஷன்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ சொல்யூஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் த டூ மிக்சர் ஒன் விச் கண்டெயின்ஸ் சால்ட் அண்ட் வாட்டர் அந்த அனதர் விச் கண்டெயின்ஸ் சேன் அண்ட் வாட்டர் ஸோ நான் முன்னாடியே நான் சொன்ன மாதிரி சொல்யூஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப்ஸ் ரெண்டு சேர்ந்தது தான் ஒன் இஸ் சொல்யூட் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் சால்வெண்ட் அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த சொல்யூட் அப்படிங்கிறது என்ன எடுத்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சால்ட் எடுத்திருக்காங்க ஸோ இந்த சால்வெண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன எடுத்திருக்காங்கன்னா வாட்டர் எடுத்திருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ எதுக்கான எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தா சொல்யூஷன்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் அண்ட் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பட் பார்த்தீங்கன்னா விச் அனத விச் கண்டெயின் சேண்ட் அண்ட் வாட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல சொல்யூட்டில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா சேண்ட் அண்ட் சால்வெண்ட்டில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா வாட்டர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைப்ஸில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா சொல்யூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சால்ட்டு கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ செகண்ட் டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூட்டில் இருக்கிற இடத்துல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தா சேண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏன் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரியில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தா சொல்யூட் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்தது சொல்யூட் அப்படிங்கிற சால்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் டிசால்வ் இன் வாட்டர் ஸோ வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகும் ஸோ இப்போ அது வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் பார்த்தா ஹோமோஜினியஸ் சொல்யூஷன்ஸுன்னு சொல்லலாம் ஸோ ஹோமோஜினியஸ் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்க்கும்ல அந்த சொல்யூஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொல்யூட்டை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது பார்க்க முடியாது ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன கொடுக்கலாம் ஹோமோஜினியஸ்க்கு காஃபி கொடுக்கலாம் ஸோ நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய காஃபி கொடுக்கலாம் டீ கொடுக்கலாம் இதெல்லாமே எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஹோமோஜினியஸ் சொல்யூஷன்ஸ்க்கு கொடுக்கலாம் ஸோ ஏன் பார்த்தா காஃபி கொடுக்கலான்னு பார்த்தா அதில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய மில்க் எங்கே இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது சுகர் எங்கே இருக்க முடியுது எங்கே இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது டைப்ஸில் சேண்ட் இன் வாட்டர் சொல்ல முடியல நமக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா சேண்ட் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ஈஸியாக நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஸோ சேண்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தா வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகாது அப்போ நான் இதை வந்து என்னென்னு சொல்லலாம் எந்த டைப்பில் சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தா இட் இஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஹெட்ரோஜினியஸ் மிக்சருக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம் ஆர் ஹெட்ரோஜினியஸ் சொல்யூஷன்ஸ்க்கும் எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு இன்னும் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னு சொன்னால் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரூட் சேலட் கொடுக்கலாம் ஸோ ஃப்ரூட் சேலட் அப்படின்னு சொல்லுங்களா அந்த சேலடில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து இருக்கும் ஸோ அதில் ஒரே ஃப்ரூட்ஸ் இருக்காது அப்போ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கிறதுனால நான் அதை எதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்கலாம் இட் இஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஹெட்ரோஜினியஸ் மிக்சருக்கு எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா காம்பௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஸோ என்னென்ன காம்பௌண்ட் சொல்யூஷன்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம்
ஸோ சொல்யூட்டோட அமௌண்ட் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தா இந்த இடத்துல இட் இஸ் ஏ ஸ்மாலர் அமௌண்ட் இருக்கும் ஸோ அப்போ ஒரு சொல்யூஷன்ஸில் ஸ்மாலர் அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தா சொல்யூட் அதே லார்ஜர் அமௌண்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தா என்னன்னு கேட்டால் சால்வன் ஓகே இது தான் நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸாக கொடுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எக்ஸாம்பிளே சொல்லலாம் சால்ட் ப்ளஸ் வாட்டர் ஸோ சால்ட்டும் வாட்டரும் நமக்கு சேர்ந்தால் நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னு பார்த்தா சால்ட் சொல்யூஷன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் என்ன ஃபார்ம் ஆகும் சால்ட் சொல்யூஷன் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ சால்ட் சொல்யூஷன் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் இது ரெண்டு இது வந்து எந் எந்த டைப்பில் வரும்னு பார்த்தா நமக்கு முன்னாடியே நான் சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஹோமோஜினியஸில் வரும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டெர்னரி சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை டெர்னரி சொல்யூஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் அனதர் திங் வாட் இஸ் மீன் பை பைனரி சொல்யூஷன் ஸோ பைனரி சொல்யூஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு காம்போனன்ட் ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ ரெண்டு காம்போனன்ட் ப்ரெசன்ஸ் ஆகி இருந்ததுன்னு சொன்னால் அந்த ரெண்டு காம்போனன்ட் என்னென்னவா இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஒன் இஸ் சொல்யூட் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் சால்வன் ஓகே ரெண்டு காம்போனன்ட் ப்ரெசன்ஸ் ஆகி இருந்தால் அது நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் பைனரி சொல்யூஷன் ஸோ பைனரி சொல்யூஷன்ஸில் என்ன இருக்கும்னு பார்த்தா டூ காம்போனன்ட்ஸ் ஒன் இஸ் சொல்யூட் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் சால்வன் ஸோ ரெண்டு காம்போனன்ட் இருக்கிறதுனால நம்ம இதை எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம் இட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பைனரி சொல்யூஷன் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா காப்பர் சல்ஃபேட் ஸோ காப்பர் சல்ஃபேட் கிறிஸ்டல்ஸ் இன் வாட்டர் ஸோ காப்பர் சல்ஃபேட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஏ கிறிஸ்டல் இதை வந்து நம்ம சொல்யூட் ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தா வாட்டர் அப்படிங்கிறது எதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா சால்வண்ட்டுக்கான எக்ஸாம்பிள் ஸோ இப்போ காப்பர் சல்ஃபேட் இன் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களேன் இந்த காப்பர் சல்ஃபேட் கிறிஸ்டல்ஸ் ஆர் டிசால்வ் இன் வாட்டர் ஸோ இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பைனரி சொல்யூஷன்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் ஸோ காப்பர் சல்ஃபேட் இன் வாட்டர் ஸோ காப்பர் சல்ஃபேட் இஸ் அ சொல்யூட் அண்ட் வாட்டர் இஸ் ஏ சால்வண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வாட் இஸ் மீன் பை டெர்னரி சொல்யூஷன் ஸோ டெர்னரி சொல்யூஷன்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டூ டூ சொல்யூட்ஸ் ஆர் டிசால்வ் இன் ஒன் சால்வெண்ட் நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய ரெண்டு சொல்யூட்டுமே ஒரே சால்வெண்டில் டிசால்வ் ஆச்சுன்னு சொன்னால் அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தா இட் இஸ் கால்டு டெர்னரி சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இட் இஸ் கால்டு அது இதில் என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் இட் இஸ் இதில் என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா டூ சொல்யூட் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ டூ சொல்யூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே ஒன் இஸ் நம்ம என்ன எடுக்கலாம் சுகர் எடுக்கலாம் ஸோ ஒன் மோர் காம்போனன்ட் என்ன எடுக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா சால்ட் எடுக்கலாம் ஸோ இதை ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரில் நமக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசால்வ் ஆகும் தே ஆர் டிசால்வ் இன் வாட்டர் ஸோ இந்த ரெண்டு காம்போனன்ட்டுமே வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகிறதுனால நம்ம இதை என்னன்னு சொல்லலாம் இட் இஸ் கால்ட் அ டெர்னரி சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ ஓவராலாக பார்த்தா நமக்கு எத்தனை காம்போனன்ட்ஸ் இங்கே ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தா த்ரீ காம்போனன்ட்ஸ் இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஒன் இஸ் சுகர் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் சால்வன் அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் வாட்டர் ஸோ இது மூணுமே இருக்கிறதுனால இட் இஸ் கால்டு அஸ் நம்ம இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்கலாம் டெர்னரி சொல்யூஷன்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்கலாம் டைப்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு சொல்யூஷன்ஸில் என்னென்ன ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கும் ஒன் இஸ் சொல்யூட் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் சால்வன் ஸோ இங்கே பேஸ்டு ஆன் த ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறோம் ஸோ பேஸ்டு ஆன் த ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள என்னென்ன ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டில் இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஒன் இஸ் சாலிடாக இருக்கலாம் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் லிக்விடாக இருக்கலாம் அண்ட் தேர்ட் ஒன் என்னவாக இருக்கலாம்னு பார்த்தா கேஸாக இருக்கலாம் சொல்யூட்டாக இருக்கட்டும் சால்வெண்ட்டாக இருக்கணும் ரெண்டுமே பார்த்தா சாலிட் சாலிடும் இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா லிக்விட் லிக்விடாகவும் இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா கேஸ் இன் கேஸாகவும் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மூணு கேட்டகரியை வச்சு தான் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் இந்த மூணு ஸ்டேட்டை வச்சு தான் எப்படி சொல்யூஷன்ஸில் கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு டேபிளர் காலத்தில் நம்ம இப்போ பார்க்க டைப்ஸ் ஆஃப் பைனரி சொல்யூஷன் நான் முன்னாடி உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி பைனரி அப்படின்னு சொன்னாலே பை அப்படின்னு சொன்னாலே அது எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தா டூ அப்போ இந்த இடத்துல எத்தனை காம்போனன்ட்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் கன்டெயின்ஸ் டூ காம்போனன்ட்ஸ் ஒன் இஸ் சொல்யூட் அண்ட் அனதர் ஒன்
கோல்டு ஸோ நம்ம கோல்டு ஆர்னமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேக் பண்ணவங்கள காப்பர் கூட அதில் என்ன கோல்டு கூட சாரி கோல்டு கூட என்ன ஆட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தா காப்பர் ஸ்மால் அமௌண்ட் காப்பர் ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ அலாய்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் டூ ஆர் மோர் மெட்டல்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டுகெதர் கம்பைன் to form an alloys and solder is uh, a definition so appo inga rendu me pathina enna kuduthirukanga nu pathina metals da irukku so copper um or metal da so gold um or metal da rendu me enna state la irukku nu pathina both are exist in solid state so rendu me solid state irukkadnala example edhukku kudukalam nu patha it is an example for alloys so next type la paarenga solute enna category la varudun pathina liquid state layum solvent abdingada enna state la irukku nu pathina solid state la irukku ஸோ இப்போ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பார்த்தா அமால்கம் ஸோ அமால்கம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ மெட்டலின் மெர்குரியை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் இட் இஸ் கால்ட் அமால்கம் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மெர்குரி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இட் இஸ் எ லிக்விட் ஸ்டேட் இஸ் இட் இஸ் எ லிக்விட் மெட்டல் ஸோ சோடியம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இதனுடைய என்ன ஸ்டேட்னு பார்த்தா இட் இஸ் எ சாலிட் ஸோ சோடியம் அப்படிங்கிறது சாலிட் ஸ்டேட் எதில் இருக்குன்னு பார்த்தா மெர்குரி ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னு பார்த்தா அமால்கம் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா எந்த டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க இட் ஃபார்ம் சாலிட் சொல்யூஷன் ஏன் சாலிட் சொல்யூஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டைப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நான் எடுத்துக்கக்கூடிய சால்வெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே எந்த கேட்டகரியில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குது சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறதுனால நம்ம இது என்ன சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் சாலிட் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது கொடுக்கலாம் அடுத்த டைப் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தா லிக்விட் சொல்யூஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லிக்விட் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே சால்வெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மூணுமே என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம இதை என்னன்னு சொல்கிறோம் இட் இஸ் கால்ட் அ லிக்விட் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ இதில் சொல்யூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன எடுத்திருக்காங்க சாலிட் அண்ட் தென் சால்வெண்ட் என்ன எடுத்திருக்காங்க லிக்விட் ஸோ சொல்யூட் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னு பார்த்தா சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கு ஸோ சால்வெண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னு பார்த்தா இட் இஸ் அ லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஸோ சாலிட் இன் லிக்விட் ஸோ இப்போ என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க சோடியம் குளோரைட் டிசால்ட் இன் வாட்டர் ஸோ சோடியம் குளோரைட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இட் இஸ் அ சாலிட் ஸ்டேட் வாட்டர் அப்படிங்கிறது என்ன ஸ்டேட் அப்படிங்கிறத பார்த்தா இட் இஸ் அ லிக்விட் ஸ்டேட் அப்போ சொல்யூட் அப்படிங்கிறது இங்கே என்ன சோடியம் குளோரைட் ஸோ சால்வெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தா இந்த இடத்துல வாட்டர் ஸோ இப்போ சாலிட் ஸ்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் குளோரைட் ஸோ லிக்விட் வந்து பார்த்தா என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்கு வாட்டர் வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கு ஸோ சோடியம் குளோரைட் டிசால்வ் இன் வாட்டர் இது மட்டும் எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது இல்லை ஸோ ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலான்னு பார்த்தா சால்ட் டிசால்வ் இன் வாட்டரும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் லிக்விட் இன் லிக்விட் ஸோ லிக்விட் இன் லிக்விட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள போத் சொல்யூட் அண்ட் சால்வெண்ட் ஆர் எக்ஸிஸ்ட் இன் லிக்விட் ஸ்டேட் ரெண்டுமே பார்த்தா என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னு பார்த்தா லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கு ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல எத்தின் ஆல்கஹாலும் ஒரு லிக்விட் தான் வாட்டரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிக்விட் ஸ்டேட் தான் ஸோ அப்போ இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறதுனால என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் இன் லிக்விட் ஸோ மில்க் இன் வாட்டரும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம் ஸோ எத்தில் ஆல்கஹால் டிசால்வ் இன் வாட்டர் ஸோ அப்போ வாட்டரில் என்ன எத்தில் ஆல்கஹால் டிசால்வ் ஆகுது ஸோ அதில் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அந்த ஸ்டேட்டை நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஸோ இப்போ ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னு பார்த்தா போத் ஆர் எக்ஸிஸ்ட் இன் லிக்விட் ஸ்டேட் ஸோ அண்ட் தேர்ட் ஒன் பார்த்தா என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கேஸ் இன் லிக்விட் ஸோ கேஸ் இன் லிக்விட் கேஸ் என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கார்பன் டைஆக்சைட் டிசால்வ் இன் வாட்டர் ஸோ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தா கேஸ் இன் லிக்விட்க்கு சோடா வாட்டர் நம்ம நார்மலாக சோடா குடிக்கவங்கள பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணவங்கள பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு அதுலேருந்து வெளியே வரும்னு பார்த்தா கேஸ் வெளியே வரும் ஸோ இப்போ கேஸ் அப்படிங்கிறது அந்த சோடா வாட்டரில் இருக்குது ஸோ சோடா வாட்டர் டிசால்வ் ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஸோ ஓப்பன் பண்ணவங்கள ஃபஸ்ட்டு அதுலேருந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னு பார்த்தா கேஸ் ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ கேஸ் என்ன ஃபார்மில் இருக்குது டிசால்வ் ஸ்டேட் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தா இன் வாட்டர் ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைட் இன் என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குதுன்னு பார்த்தா கேஸ் ஸ்டேட்லேயும் வாட்டர் என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குதுன்னு பார்த்தா இன் லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஸோ அப்போ இது எதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா கேஸ் இன் லிக்விட் நெக்ஸ்ட் ஒன் கேஸியஸ் சொல்யூஷன் ஸோ கேஸியஸ்
gaseous state. So liquid in gas. Abdin so longle. Yedika na example ko utar kanga. Cloud example ko utar kanga. Next one gas in gas. So gas in gas. Abdin gar the pating na mixture of helium and oxygen gases. So both are existing. Random me pata gaseous state le daar ko. So helium or gas na. Next one oxygen or gas na. So random me gaseous state le rakhe. So gas in gas. So yedu mandi yedika na example ko utar kanga pate it is a homogeneous mixture ke example. उट अगर So, for solvent, what do we do in this case? What do we do in this case? Water is a solvent. If we look at the normal way, we choose the solvent as a solvent. Why do we choose the solvent as a solvent? Why do we choose the solvent as a solvent? Water is called as universal solvent. So, universal solvent is the solvent as a solvent. It is soluble as a solvent. If we say that it is soluble as a solvent, it is called as a solvent as a solvent. Universal solvent अभिंग कर दे स्वाले नाम। So इधर कोणा one mark question ला chances ये रख के कर देते। So dash is a universal solvent अभिंग के कला। So अपन नम्बर basic का नमक तेरी तेरी ये कुड़िये विषय ना इधर कोणा साले students है ना पन वांगे mistake पन्ना chances दे रखे। So water is a universal solvent। So यंदन द substance ना water ला dissolve आ गए दे अभिंग कुड़तर कांगा पार गए। However, some substances do not dissolve in water. Therefore, other solvents, any other solvents, like we are going to talk about, such as ether, and then benzene, and then alcohol. If all of them are there, if they are dissolved, why are they being passed? Now, water is dissolved. So, now, in the number solvent, which is number classify, we have two types of classify. One is any solutions, which is aqueous solution. And another one is non-aqueous solution. So aqueous abdin sonale in the earth line medium abdin garden enna varko abdin pata medium abdin garden in the earth line solvent solvent enna varko on pati na it is a liquid state line water da na in the earth line enna use pono on pata solventa use pono. So apna solventa use pono kudiye medium and the earth line na enna sonale it is called a aqueous solution abdin sonale na. For example, inga kurter kanga paranga definition the solutions in which Water acts as a solvent is called a aqueous solution. So in that case, solvent a, if it acts on one part, water acts on another. Now, let's see the other example. Let's see the other example. Let's see the other example. Aqueous solution. So aqueous solutions. Ke some examples are given below. So in an example, let's see the other example. These are examples for aqueous solution. So first one is copper, common salt in water. So common salt, अब इंगर दिन यादा सोल रहा है ना सोडियम क्लोराइड. So sodium chloride are dissolved in water. So इंगे common salt, अब इंगर दिन सोडियम क्लोराइड. So sodium chloride is dissolved in water. Next is sugar in water. So next one is copper sulfate in water. इन दर्द ले लाल में पातिंग ना solvent आ येन्ना act पन्दे दे अब इन पाता इन दर्द ला water. So अपना water येन्ना में act पन्दे दे इन पातिंग ना it act ऐसे सॉल्वेंट आ एक्ट पढ़ना नाला नंबर इधर इधर कहाँ ना एग्जाम ला कुड़ कला दिस आर एग्जाम फा एक्वेस सॉल्यूशंस के एग्जाम ला कुड़ कला नेक्स्ट वन इज़ नॉन एक्वेस सॉल्यूशंस सो नॉन एक्वेस सॉल्यूशंस अब इन चलो मले इन दर्दना एक्वेस सॉल्यूशंस ला वाटर बंदे एक्ट पढ़नी ची मीडियम आ इन दर्दना पातिंग ना वाटर ईर का दे वाटर का तबीते वैर या दावदे इन द लिक्विड बना एक्ट पना ला इन्ना बा मीडियम आ सो इंगेना डेफिनेशंस कुड़तर कांगा पालने द सॉल्यूशंस इन बीच एनी लिक्विड अदर देन वाटर एक्ट ऐसे सॉल्वेंट ये ना एक्ट करना ना उनका मीडियम अब इन गर्दे पता सॉल्वेंट एक्ट करनो सो अब ये एक्ट करने को ये सॉल्यूशंस ना मैंने चला ना इट इस कॉल्ड है नॉन एक्वेस सॉल्यूशन सो अंदर नॉन एक्वेस सॉल्यूशन तो ये दाला नॉन एक्वेस सॉल्यूशन एग्जाम ला कुड़गला अब इन पता सच एस अल्कोहल्स अंदर देन बेंजीन अंदर देन ईथर अंदर देन कार्बन डाइसल्फाइड अंदर देन असीटोन 
இதெல்லாமே எதுக்கான எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தா நான் அக்வர் சொல்யூஷன்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்கலாம் ஸோ அதில் சிம்பிளஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சல்ஃபர் டிசால்வ் இன் கார்பன் டைசல்ஃபைடு சல்ஃபர் ஆர் டிசால்வ் இன் கார்பன் டைசல்ஃபைடு இந்த இடத்துல வாட்டர் அப்படிங்கிற இதுவே இல்லை ஸோ அப்போ வாட்டர் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல சால்வெண்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணலை ஸோ சால்வெண்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணாதனால இது எந்த சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் நான் அக்வர்ஸ் சொல்யூஷன்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட் பேஸ்ட் ஆன் அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட் ஸோ சொல்யூஷனில் சொல்யூட்டோட அமௌண்ட்டை வச்சு தான் நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் எத்தனை எத்தனை டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தா த்ரீ டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன டைப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா ஒன் இஸ் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஸோ இங்கே டெஃபினேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் த அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட் தட் கேன் பி டிசால்வ் இன் கிவன் அமௌண்ட் ஆஃப் சால்வெண்ட் இன் லிமிட்டட் அண்டர் எனி கிவன் கண்டிஷன் ஸோ எதை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னு பார்த்தா இந்த இடத்துல அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட்டை பேஸ் பண்ணி த அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட் தட் கேன் பி டிசால்வ் அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட் அப்படிங்கிறப்போ இந்த இடத்துல எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்கு அதை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க எதுலன்னு பார்த்தா இன் கிவன் அமௌண்ட் ஆஃப் சால்வெண்டில் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு இந்த த்ரீ டைப்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன டைப்ஸ் பார்த்தா சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு பார்த்தா எ சொல்யூஷன்ஸ் இன் விச் நோ மோர் சொல்யூட் கேன் பி டிசால்வ் இன் எ டெஃபினட் அமௌண்ட் ஆஃப் சால்வெண்ட் அட் எ கிவன் டெம்பரேச்சர் ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் ஸோ அதுக்கு மேலே அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட்டுக்கு மேலே நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது ஆட் பண்ண முடியாது அப்படியே ஆட் பண்ணாலும் அதில் என்ன ஆகும்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் நோ மோர் சொல்யூட் கேன் பி டிசால்வ்டு இன் எ டெஃபினட் அமௌண்ட் ஆஃப் சால்வெண்ட் அந்த பர்டிகுலர் சால்வெண்ட்டில் அதுக்கு மேலே நம்ம ஆட் பண்ணாலும் என்ன ஆகாது சாலிபிள் ஆகாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிராம் ஆஃப் சோடியம் குளோரைட் இன் ஹண்ட்ரட் கிராம் எவ்வளோ கிராமில் கொடுத்துருக்காங்க வாட்டரில் ஹண்ட்ரட் கிராம் என்ன கண்டிஷன்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன கண்டிஷன் அட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் கொடுத்துருக்காங்க அட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிராம் சோடியம் குளோரைட் இஸ் டிசால்வ் இன் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ என்ன கண்டிஷன்ஸ் அட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ அது நம்ம என்ன சொல்யூஷன் சொல்லலாம் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஃபர்தராக நம்ம சோடியம் குளோரைடு அதில் ஆட் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க லீவ் இட் அன்டிசால்வ் அன்டிசால்வ்டு அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு மேலே நம்ம என்ன தான் ஆட் பண்ணாலும் அது என்ன ஆகாது டிசால்வ் ஆகாது நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்யூஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஸோ அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன்ஸ்க்கு என்ன டெஃபினேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் இஸ் ஒன் தட் கண்டைன் லெஸ் சொல்யூட் தென் தட் ஆஃப் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஸோ சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன்ஸை கம்பேர் பண்ண முடியல அமௌண்ட் ஆஃப் கிராம் சொல்யூட்டோட அமௌண்ட் எப் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா அதை விட கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எவ்வளோ கிராம் கொடுத்துருக்காங்க டென் கிராமாக இருக்கலாம் இல்லை டுவெண்ட்டி கிராமாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா எவ்வளோ கிராமாக இருக்கலாம் தேர்ட்டி கிராமாக இருக்கலாம் ஸோ டொன் டென் கிராம் ஆர் டுவெண்ட்டி கிராம் ஆர் தேர்ட்டி கிராம் சோடியம் குளோரைட் இன் எவ்வளோ கிராம் ஆஃப் வாட்டர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் கிராம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்ததுலையும் அதே ஹண்ட்ரட் கிராம் தான் வாட்டர் எடுத்திருக்காங்க அதே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க கண்டிஷன்ஸ் ஆனால் அங்கே நம்ம எவ்வளோ கிராம் எடுத்தோம் பாருங்கள் இங்கே எவ்வளோ கிராம் எடுத்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் அதை கம்பேர் பண்ணுங்களே இந்த இடத்துல அதை விட எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இருக்குது ஸோ இதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் இட் இஸ் கால்டு ஆஸ் அன்சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஸோ சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன்ஸ்னால் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன்ஸ் இஸ் ஒன் தட் கண்டைன் மோர் சொல்யூட் தென் த சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஸோ சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன்ஸை விட சொல்யூட்டோட கிராம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அப்படி அதிகமாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் அங்கே ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய சொல்யூஷன் தான் நம்ம என்ன சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தா சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் ஸோ அப்போ
ஆனால் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் வாட்டர் இதுலேயும் காமனாக இருக்குது சேச்சுரேட்டட்லேயும் காமன் சூப்பர் சேச்சுரேட்டட்லேயும் காமன் அன்சேச்சுரேட்டட்லேயும் அதே ஹண்ட்ரட் கிராம் தான் காமன் ஆனால் கிராம் மட்டும் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன டைப்பில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தா பர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிற டைப்பில் வரும் ஓகேவா So, super saturated solutions are unstable and the solute is reappearing as crystal. If you form a solute, you can see what you can do in the crystal. If you say crystal, you can see what you can do in the solution. You can see what you can do in the solution. You can see what you can do in the saturated solution. Next one. How do you classify the solutions in the solution? concentrated solution and another one is dilute solution so concentrated solution அப்படின்னு சொல்லுங்களே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க definition we compare two having same solute and solvent in a solution the one which contains higher amount of solute per given amount of solvent so இந்த அடுத்தில் பார்த்தீங்கள் higher amount of solute So, solute ஓட கான்சன்ட்ரேஷன் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தா இந்த இடத்துல ஹையர் அமௌண்ட் இருக்கும் ஸோ அப்படி ஹையர் அமௌண்ட்டில் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நம்ம அதை என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தா கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் சொல்லலாம் அப்போ இங்கே ஹையர் அமௌண்ட் சொல்யூட் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ டைல்யூட் சொல்யூஷன்ஸ்க்கு எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தா லெஸ்ஸர் அமௌண்ட் ஆஃப் லெஸ்ஸர் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கும் ஸோ டெஃபினேஷன்ஸ் நம்ம என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் டைல்யூட் சொல்யூஷன்ஸ்க்கு ஸோ இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் அமௌண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் ஹையர் அமௌண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஹையர் அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூட் சொல்யூட்டோட இந்த ரெண்டு டயக்ராம்லேயும் பாருங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா ரெண்டுத்துலேயுமே சால்வெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக தான் இருக்குது ஸோ கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் ஸோ இங்கே ரெண்டுத்தையும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஸோ இங்கே எதை வச்சு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா சொல்யூட்டை வச்சு தான் சொல்கிறாங்க ஸோ சொல்யூட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஹையர் அமௌண்ட்டில் ப்ரெசன்ஸ் ஆகி இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் சொல்யூட்டோட அமௌண்ட் பார்த்தா லெஸ்ஸர் அமௌண்ட்டில் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அது என்ன சொல்யூஷன்ஸ் பார்த்தா டைல்யூட் சொல்யூஷன் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீயோட கலர் எப்படி இருக்குது டார்க்காக இருக்குது ஸோ ஆனால் இந்த கலர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பேர் பண்ணுங்களே இதனுடைய கலர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா லைட்டாக இருக்குது ஸோ அப்போ இதை ரெண்டுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா எது கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் எது டைல்யூட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லலான்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட் ஒன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறது என்ன சொல்யூஷனாக இருக்கும் கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் நெக்ஸ்ட் லைட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் லைட்டாக இருக்கிறது அப்போ அது என்ன சொல்யூஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா டைல்யூட் சொல்யூஷன் அப்போ இது கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன் இது டைல்யூட் சொல்யூஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டு சொல்யூஷன்ஸ்லையும் விச் ஒன் இஸ் மோர் கான்சன்ட்ரேட்டட் அப்படின்னு பார்த்தா இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் அப்படிங்கிறத நான் என்னென்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தா மோர் கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருக்குது ஏன்னா கம்பேர் டு கலர் கலரை வச்சு நம்ம பார்க்க முடியல ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் லுக்ஸ் டார்க் டார்க் இன் கலர் ஸோ டார்க் ப்ளூவாக இருக்குது ஆனால் இதில் பாருங்கள் அந்த கலர் டார்க்காக இல்லை ரொம்ப இதை கம்பேர் பண்ணுங்கள இது எப்படி இருக்குது பார்த்தா லைட்டாக தான் இருக்குது ஸோ இப்போ இது வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனால இது என்னென்னு சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷனும் இது கம்மியாக இருக்கிறதுனால அப்படிங்கிறது இது வந்து என்ன சொல்யூஷன் சொல்லலாம் இது டைல்யூட் சொல்யூஷன் ஸோ இங்கே கலரை வச்சு தான் நம்ம இங்கே சொல்ல முடியும் ஸோ இதில் பார்க்கமுடில இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுங்களா ஃபஸ்ட் ஒன் கான்சன்ட்ரேட்டட் அண்ட் செகண்ட் ஒன் டைல்யூட் சொல்யூஷன் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுங்களா ஃபஸ்ட் ஒன் கான்சன்ட்ரேட்டட் செகண்ட் ஒன் டைல்யூட் சொல்யூஷன் ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் டு ஆல் ஸோ நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஸ்டின்ஸ் பேப்பர்ஸ் என்னென்ன பேட்டர்ன்ஸில் எப்படிலாம் கேட்கலாம் என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கெமிஸ்ட்ரியில் ஃபஸ்ட் லெசனான சொல்யூஷன் லெசன்ஸாக நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் மீன் பை சொல்யூஷன்ஸ் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டால் நமக்கு சொல்யூஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் எ ஹோமோஜினியஸ் மிக்சர் ஃபஸ்ட் ஒன் ஸோ சொல்யூட் அப்படிங்கிறது நமக்கு எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் ஒன் இஸ் சொல்யூட் ஒரு சொல்யூட் இருக்கணும் ஒரு சால்வெண்ட் இருக்கணும் சொல்யூட்டும் சால்வெண்ட்டும் ரெண்டும் சேர்ந்தால் தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்கும் இந்த சொல்யூட் அப்படிங்கிறது பார்த்தா இட் மே பி சாலிடாக இருக்கலாம் சால்வெண்ட் இட் மே பி சாலிடாகவும் இருக்கலாம் இல்லை லிக்விட் லிக்விடாகவும் இருக்கலாம் இதை ரெண்டுமே நமக்கு என்ன எந்த கேட்டகரியில்
ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் சாலிபிலிட்டி ஸோ என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் சாலிபிலிட்டி அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸோ எக்ஸ்பிளைன் த வேரியஸ் மோட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்யூஷன் ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்யூஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்யூஷனோட கான்சன்ட்ரேஷனு எந்தெந்த மோட்ஸில் எக்ஸ்பிரஷ் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் ஒன் கேல்குலேட் த சாலிபிலிட்டி ஆஃப் சொல்யூட்ஸ் இன் சால்வன் ஸோ ஸோ சொல்யூபிலிட்டி ஆஃப் சொல்யூட் ஸோ இன் சால்வன்ஸில் ஸோ சால்வெண்ட்டில் நம்ம எதை கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூபிலிட்டி ஆஃப் சொல்யூட் சொல்யூட்டோட சாலிபிலிட்டியை நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் கார்லேட் தி ஹைட்ரேட்டட் சால்ட் அண்ட் அன்ஹைட்ரேட் சால்ட் ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை ஹைட்ரேட்டட் சால்ட் அண்ட் வாட் இஸ் மீன் பை அன்ஹைட்ரேட் சால்ட் ஸோ வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஹைட்ரேட்டட் சால்ட் அண்ட் அன்ஹைட்ரேட் சால்ட்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் என்ன பார்க்க போகிறோம் டிஸ்டினிஷ் பிட்வீன் டெலிகூசன்ட் அண்ட் ஹைக்ரோஸ்கோபிக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை டெலிகூசன் அண்ட் வாட் இஸ் மீன் பை ஹைக்ரோஸ்கோபிக் சப்ஸ்டன்ஸ் அண்டு வாட் ஆர் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டெலிகூசன் சப்ஸ்டன்ஸ் அண்டு ஹைக்ரோஸ்கோபிக் சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ நம்ம இங்கே அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இன்ட்ரடக்ஷன் டாபிக்ஸில் சொல்யூஷன்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ சொல்யூஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் த டூ மிக்சர் ஒன் விச் கண்டெயின் சால்ட் அண்ட் வாட்டர் அந்த அனதர் விச் கண்டெயின் சேன் அண்ட் வாட்டர் ஸோ நான் முன்னாடியே நான் சொன்ன மாதிரி சொல்யூஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப்ஸ் ரெண்டு சேர்ந்தது தான் ஒன் இஸ் சொல்யூட் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் சால்வன் அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த சொல்யூட் அப்படிங்கிறது என்ன எடுத்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சால்ட் எடுத்திருக்காங்க ஸோ இந்த சால்வெண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன எடுத்திருக்காங்கன்னா வாட்டர் எடுத்திருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ எதுக்கான எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தா சொல்யூஷன்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் அண்ட் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பா பார்த்தீங்கன்னா விச் அனத விச் கண்டெயின் சேண்ட் அண்ட் வாட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல சொல்யூட்டில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தா சேண்ட் அண்ட் சால்வெண்ட்டில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தா வாட்டர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைப்ஸில் என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா சொல்யூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சால்ட் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ செகண்ட் டைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூட்டில் இருக்க இடத்துல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தா சேண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏன் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரியில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தா சொல்யூட் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்தது சொல்யூட் அப்படிங்கிற சால்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் டிசால்வ் இன் வாட்டர் ஸோ வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகும் ஸோ இப்போ அது வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் பார்த்தா ஹோமோஜினியஸ் சொல்யூஷன்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ ஹோமோஜினியஸ் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்க்கும்ல அந்த சொல்யூஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொல்யூட்டை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது பார்க்க முடியாது ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன கொடுக்கலாம் ஹோமோஜினியஸ்க்கு காஃபி கொடுக்கலாம் ஸோ நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய காஃபி கொடுக்கலாம் டீ கொடுக்கலாம் இதெல்லாமே எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஹோமோஜினியஸ் சொல்யூஷன்ஸ்க்கு கொடுக்கலாம் ஸோ ஏன் பார்த்தா காஃபி கொடுக்கலான்னு பார்த்தா அதில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய மில்க் எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது சுகர் எங்கே இருக்க முடியுது எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது டைப்ஸில் சேண்ட் இன் வாட்டர் சொல்ல முடியல நமக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா சேண்டை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ஈஸியாக நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஸோ சேண்ட் அப்படிங்கிறத பார்த்தா வாட்டரில் டிசால் ஆகாது அப்போ நான் இதை வந்து என்னென்னு சொல்லலாம் எந்த டைப்பில் சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தா இட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஹெட்ரோஜினியஸ் மிக்சருக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம் ஆர் ஹெட்ரோஜினியஸ் சொல்யூஷன்ஸ்க்கும் எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு இன்னும் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னு சொன்னால் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரூட் சேலட் கொடுக்கலாம் ஸோ ஃப்ரூட் சேலட் அப்படின்னு சொல்லுங்களா அந்த சேலடில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து இருக்கும் ஸோ அதில் ஒரே ஃப்ரூட்ஸ் இருக்காது அப்போ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கிறதுனால நான் அதை எதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்கலாம் இட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஹெட்ரோஜினியஸ் மிக்சருக்கு எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா காம்பௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஸோ என்னென்ன காம்பௌண்ட் சொல்யூஷன்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் முன்னாடியே உங்களுக்கு சொல்யூஷன்ஸ் ம சொன்ன மாதிரி சொல்யூஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கணும் ஸோ என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஒன்னே சொல்யூட் அண்ட் அனதர் ஒன்னே சால்வன் சொல்யூட் சால்வன் ரெண்டும் சேர்ந்தால் தான் நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூஷன் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம் ஸோ அப்போ சொல்யூட் அப்படிங்கிறது என்ன சால்வெண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை சொல்யூட் அண்ட் வாட் இஸ் மீன் பை சால்வெண்ட் சொல்யூட் அப்படிங்கிறது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இன்னிய சொல்யூஷன் த காம்பௌண்ட் விச் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் லெஸ்ஸர் அமௌண்ட்
salt solutions form of enna form of salt solution form of so salt solution is an example for either end idu vandu endha type la varum nu paatha namakku munnadi na sonna mari it is an example for homogeneous la varum okay va next one paathina ternary solution abbingiradhu kuduthirukanga so what is mean by ternary solution is important and another thing what is mean by binary solution so binary solutions abbingiradhu paathina rendu component presence a irukum so rendu component presence a irundadun sonnal and rendu component enna enna va irukalam abbin paatha one is solute and another one is solvent okay rendu component presence a irundha adu namma enna nu solala it is called as binary solution so binary solution la enna irukum nu paatha two components one is solute and another one is solvent so rendu component irukiradnal namma idu edhuk example kudukalam it is an example for binary solution so idhuk example enna kudukalam abbin paatha copper sulfate so copper sulfate crystals in water so copper sulfate abbingiradhu it is a crystal இது வந்து நம்ம சொல்யூட் ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் பார்த்தா வாட்டர் அப்படிங்கிறது எதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா சால்வெண்ட்டுக்கான எக்ஸாம்பிள் ஸோ இப்போ காப்பர் சல்ஃபேட் இன் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களேன் இந்த காப்பர் சல்ஃபேட் கிறிஸ்டல்ஸ் ஆர் டிசால்வ் இன் வாட்டர் ஸோ இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பைனரி சொல்யூஷன்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள் ஸோ காப்பர் சல்ஃபேட் இன் வாட்டர் ஸோ காப்பர் சல்ஃபேட் இஸ் அ சொல்யூட் அண்ட் வாட்டர் இஸ் எ சால்வெண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வாட் இஸ் மீன் பை டர்னரி சொல்யூஷன் ஸோ டர்னரி சொல்யூஷன்ஸ் தான் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் two two solutes are dissolved in one solvent நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய ரெண்டு சொல்யூட்மே ஒரே சால்வெண்ட்டில் டிசால்வ் ஆச்சுன்னு சொன்னால் அது நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தா இட் இஸ் கால்டு டெர்னரி சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இட் இஸ் கால்டு இதில் என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் இட் இஸ் இதில் என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா டூ சொல்யூட் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ டூ சொல்யூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள ஒன் இஸ் நம்ம என்ன எடுக்கலாம் சுகர் எடுக்கலாம் So, one more component is salt. So, what is the salt? 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 They are dissolved in water. So, in the two components, the water is dissolved in water. We call it what is called a ternary solution. So, what is the salt? 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 One is sugar. அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் சால்வெண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் வாட்டர் ஸோ இது மூணுமே இருக்கிறதுனால இட் இஸ் கால்டு அஸ் நம்ம இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்கலாம் டெர்னரி சொல்யூஷன்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்கலாம் டைப்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு சொல்யூஷன்ஸில் என்னென்ன ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கும் ஒன் இஸ் சொல்யூட் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் சால்வெண்ட் ஸோ இங்கே பேஸ்ட் ஆன் த ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறோம் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல என்னென்ன ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டில் இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஒன் இஸ் சாலிடாக இருக்கலாம் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் லிக்விடாக இருக்கலாம் அண்ட் தேர்ட் ஒன் என்னவாக இருக்கலாம்னு பார்த்தா கேஸாக இருக்கலாம் சொல்யூட்டாக இருக்கட்டும் சால்வெண்ட்டாக இருக்கணும் ரெண்டுமே பார்த்தா சாலிட் சாலிடும் இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா லிக்விட் லிக்விடாகவும் இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா கேஸ் இன் கேஸாகவும் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மூணு கேட்டகரியை வச்சு தான் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் இந்த மூணு ஸ்டேட்டை வச்சு தான் எப்படி சொல்யூஷன்ஸில் கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு டேபிளர் காலத்தில் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் டைப்ஸ் ஆஃப் பைனரி சொல்யூஷன் நான் முன்னாடி உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி பைனரி அப்படின்னு சொன்னாலே பை அப்படின்னு சொன்னாலே அது எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தா டூ அப்போ இந்த இடத்துல எத்தனை காம்போனன்ட்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் கன்டைன்ஸ் டூ காம்போனன்ட்ஸ் ஒன் இஸ் சொல்யூட் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் சால்வ் நம்ம முன்னாடியே நம்ம டெஃபினேஷன்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை பைனரி சொல்யூஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது இதில் சொல்யூட்டில் என்னென்ன டைப்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டில் சால்வெண்ட் என்னென்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குது அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் சாலிட் சொல்யூஷன் சாலிட் சொல்யூஷன் டைப்பில் பாருங்கள் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க சொல்யூட் அப்படிங்கிற ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் என்னவாக இருக்குதுன்னு பார்த்தா சாலிடாக இருக்குது சால்வெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னவாக இருக்குதுன்னு பார்த்தா என்னவாக இருக்குது சாலிடாக தான் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல நான் சொன்ன மாதிரி சொல்யூட்டும் சால்வெண்ட்டும் ரெண்டுமே என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஸோ சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருந்தால் அது என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலான்னு பார்த்தா அலாய்ஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ அலாய்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா காப்பர் டிசால்வ் இன் கோல்டு ஸோ நம்ம கோல்டு ஆர்னமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேக் பண்ணவங்கள காப்பர் கூட அதில் என்ன கோல்டு கூட சாரி கோல்டு கூட என்ன ஆட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தா காப்பர் ஸ்மால் அமௌண்ட் காப்பர் ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ அலாய்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் டூ ஆர் மோர் மெட்டல்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டுகெதர் கம்பைன் டு ஃபார்ம் அண்ட் அலாய்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன்
சால்வெண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கு ஸோ இப்போ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பார்த்தா அமால்கம் ஸோ அமால்கம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ மெட்டலின் மெர்குரியை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் இட் இஸ் கால்டு அமால்கம் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மெர்குரி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இட் இஸ் எ லிக்விட் ஸ்டேட் இட் இஸ் இட் இஸ் எ லிக்விட் மெட்டல் ஸோ சோடியம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இதனுடைய என்ன ஸ்டேட்னு பார்த்தா இட் இஸ் எ சாலிட் ஸோ சோடியம் அப்படிங்கிறது சாலிட் ஸ்டேட் எதில் இருக்குன்னு பார்த்தா மெர்குரி ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னு பார்த்தா அமால்கம் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா எந்த டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க இட் ஃபார்ம் சாலிட் சொல்யூஷன் ஏன் சாலிட் சொல்யூஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டைப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நான் எடுத்துக்கக்கூடிய சால்வெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே எந்த கேட்டகரியில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்கு சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறதுனால நம்ம இது என்ன சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் சாலிட் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது கொடுக்கலாம் அடுத்த டைப் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தா லிக்விட் சொல்யூஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லிக்விட் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள சால்வெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மூணுமே என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம இது என்னன்னு சொல்கிறோம் இட் இஸ் கால்டு லிக்விட் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ இதில் சொல்யூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன எடுத்திருக்காங்க சாலிட் அண்ட் தென் சால்வெண்ட் என்ன எடுத்திருக்காங்க லிக்விட் ஸோ சொல்யூட் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னு பார்த்தா சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஸோ சால்வெண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னு பார்த்தா இட் இஸ் ஏ லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கு ஸோ சாலிட் இன் லிக்விட் ஸோ இப்போ என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க சோடியம் குளோரைட் டிசால்வ் இன் வாட்டர் ஸோ சோடியம் குளோரைட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இட் இஸ் அ சாலிட் ஸ்டேட் வாட்டர் அப்படிங்கிறது என்ன ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது பார்த்தா இட் இஸ் அ லிக்விட் ஸ்டேட் அப்போ சொல்யூட் அப்படிங்கிறது இங்கே என்ன சோடியம் குளோரைட் ஸோ சால்வெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தா இந்த இடத்துல வாட்டர் ஸோ இப்போ சாலிட் ஸ்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் குளோரைட் ஸோ லிக்விட் வந்து பார்த்தா என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்கு வாட்டர் வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கு ஸோ சோடியம் குளோரைட் டிசால்வின் வாட்டர் இது மட்டும் எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது இல்லை ஸோ ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலான்னு பார்த்தா சால்ட் டிசால்வின் வாட்டரும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் லிக்விட் இன் லிக்விட் ஸோ லிக்விட் இன் லிக்விட் அப்படின்னு சொல்ல முடியல போத் சொல்யூட் அண்ட் சால்வெண்ட் ஆர் எக்ஸிஸ்ட் இன் லிக்விட் ஸ்டேட் ரெண்டுமே பார்த்தா என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னு பார்த்தா லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல எத்தின் ஆல்காலும் ஒரு லிக்விட் தான் வாட்டரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிக்விட் ஸ்டேட் தான் ஸோ அப்போ இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறதுனால என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் இன் லிக்விட் ஸோ மில்க் இன் வாட்டரும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம் ஸோ எத்தில் ஆல்கஹால் டிசால்வ் இன் வாட்டர் ஸோ அப்போ வாட்டரில் என்ன எத்தில் ஆல்கஹால் டிசால்வ் ஆகுது ஸோ அதில் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அந்த ஸ்டேட்டை நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஸோ இப்போ ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னு பார்த்தா போத் ஆர் எக்ஸிஸ்ட் இன் லிக்விட் ஸ்டேட் ஸோ அண்ட் தேர்ட் ஒன் பார்த்தா என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கேஸ் இன் லிக்விட் ஸோ கேஸ் இன் லிக்விட் கேஸ் என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கார்பன் டைஆக்சைடு டிசால்வ் இன் வாட்டர் ஸோ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தா கேஸ் இன் லிக்விட்க்கு சோடா வாட்டர் நம்ம நார்மலாக சோடா குடிக்கவங்கள பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணவங்கள பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு அதுலேருந்து வெளியே வரும்னு பார்த்தா கேஸ் வெளியே வரும் ஸோ இப்போ கேஸ் அப்படிங்கிறது அந்த சோடா வாட்டரில் இருக்குது ஸோ சோடா வாட்டர் டிசால்வ்டு ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஸோ ஓப்பன் பண்ணவங்கள ஃபஸ்ட்டு அதுலேருந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகும்னு பார்த்தா கேஸ் ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ கேஸ் என்ன ஃபார்மில் இருக்குது டிசால்வ்டு ஸ்டேட் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தா இன் வாட்டர் ஸோ கார்பன் டைஆக்சைடு இன் என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னு பார்த்தா கேஸ் ஸ்டேட்லேயும் வாட்டர் என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னு பார்த்தா இன் லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஸோ அப்போ இது எதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா கேஸ் இன் லிக்விட் நெக்ஸ்ட் ஒன் கேஸியஸ் சொல்யூஷன் ஸோ கேஸியஸ் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் சால்வெண்ட் ரெண்டுமே என்ன ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா போத் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிஸ்ட் இன் கேஸ் ஸோ இப்போ சால்வெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறதுனால இதை லிக்விட் சொல்யூஷன் சொன்னோம் இங்கே ரெண்டுமே சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறதுனால சாலிட் சொல்யூஷன் சொன்னோம் இங்கே ரெண்டுமே கேஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறதுனால இது என்னன்னு சொல்கிறோம் கேஸியஸ் சொல்யூஷன் சொல்கிறோம் ஸோ கேஸியஸ் சொல்யூஷன்ஸில் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் லிக்விட் இன் கேஸ் ஸோ லிக்விட் இன் கேஸ்க்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் க்ளவுட் ஸோ க்ளவுட் உங்கள
அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இந்த ஆப்ஷன் எக்ஸாம்பிள்ஸை உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸாக கொடுக்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இல்லைனா இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் அலாய்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அது சொல்யூட் சால்வெண்ட் என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறத கேட்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அலாய் அப்படின்னு சொன்னால் சொல்யூட்டும் சால்வெண்ட்டும் ரெண்டுமே என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்குது போத் ஆர் எக்ஸிஸ்டிங் சாலிட் ஸ்டேட் ஸோ அமால்கம் அப்படிங்கிறது என்ன ஸ்டேட்டாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் லிக்விட் ஸ்டேட் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் சாலிட் ஸ்டேட் ஸோ மெர்குரி இஸ் ஏ லிக்விட் ஸ்டேட் அண்ட் சோடியம் இன் சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது இந்த மாதிரி கேட்டகரியில் வச்சு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது பார்க்க போகிறது பேஸ்ட் ஆன் டைப்ஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சால்வெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ சால்வெண்ட் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல என்ன எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா வாட்டர் இஸ் ஏ சால்வெண்ட் நம்ம நார்மலாகவே பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ப்ரிப்ரேஷனாக இருந்தாலும் வாட்டரை தான் நம்ம என்ன சூஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தா சால்வெண்ட்டாக சூஸ் பண்ணுவோம் ஏன் வாட்டர் சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தா வாட்டர் இஸ் அண்ட் கால்ட் அஸ் யூனிவர்சல் சால்வெண்ட் ஸோ யூனிவர்சல் சால்வெண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் முக்காவாசி எல்லாமே எதில் டிசால்வ் ஆகும் எதில் சாலிபிள் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா வாட்டரில் சாலிபிள் ஆகிறதுனால வாட்டரை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் யூனிவர்சல் சால்வெண்ட் அப்படிங்கிறது சொல்லலாம் ஸோ இதை கூட ஒன் மார்க் கொஸ்டினில் சான்சஸ் இருக்குது கேட்கறதுக்கு ஸோ டேஷ் இஸ் அ யூனிவர்சல் சால்வெண்ட் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ அப்போ நம்ம பேசிக்காக நமக்கு தெரிஞ்சு தெரியக்கூடிய விஷயம்னா இதை கூட சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க மிஸ்டேக் பண்ண சான்சஸ் இருக்குது ஸோ வாட்டர் இஸ் அண்ட் யூனிவர்சல் சால்வெண்ட் ஸோ எந்தெந்த சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகாது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஹவ் அவர் சம் சப்ஸ்டன்ஸ் டு நாட் டிசால்வ் இன் வாட்டர் தேர் ஃபோர் அதர் சால்வெண்ட்ஸ் என்னென்ன சால்வெண்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சச்சர் ஈத்து அண்ட் தென் பென்சைன் அண்ட் தென் ஆல்கஹால் இது எல்லாமே பார்த்தா எதில் டிசால்வ் ஆகாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகாது ஸோ அப்போ இங்கே நம்ம சால்வெண்ட்டை வச்சு நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணவங்கள டூ டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க ஒன் இஸ் என்ன சொல்யூஷன்ஸ் பார்த்தா அக்வஸ் சொல்யூஷன் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் நான் அக்வஸ் சொல்யூஷன் ஸோ அக்வஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே இந்த இடத்துல மீடியம் அப்படிங்கிறது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா மீடியம் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல சால்வெண்ட் சால்வெண்ட் என்னவாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஏ லிக்விட் ஸ்டேட்டில் வாட்டர் தான் நம்ம இந்த இடத்துல என்னவாக யூஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தா சால்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ சால்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய மீடியம் அந்த இடத்துல நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் இட் இஸ் கால்ட் அக்வஸ் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டெஃபினேஷன் த சொல்யூஷன்ஸ் இன் விட் வாட்டர் ஆக்டஸ் எஸ் சால்வெண்ட் இஸ் கால்ட் அக்வஸ் சொல்யூஷன் ஸோ இந்த இடத்துல சால்வெண்ட்டாக எது ஆக்ட் பண்ணணும்னு பார்த்தா வாட்டர் ஆக்ட் பண்ணுறதுனால நம்ம இதை எதுக்கான எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அக்வஸ் சொல்யூஷன் ஸோ அக்வஸ் சொல்யூஷன்ஸ்க்கு சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் கிவன் பிலோ ஸோ என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாரு பாருங்கள் தீஸ் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் அக்வ சொல்யூஷன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் காப்ப காமன் சால்ட் இன் வாட்டர் ஸோ காமன் சால்ட் அப்படிங்கிறது இங்கே எதை சொல்கிறாங்கன்னா சோடியம் குளோரைட் ஸோ சோடியம் குளோரைட் ஆர் டிசால்ட் இன் வாட்டர் ஸோ இங்கே காமன் சால்ட் அப்படிங்கிறது சோடியம் குளோரைட் ஸோ சோடியம் குளோரைட் இஸ் டிசால்ட் இன் வாட்டர் நெக்ஸ்ட் சுகர் இன் வாட்டர் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் காப்பர் சல்ஃபேட் இன் வாட்டர் இந்த இடத்துல எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சால்வெண்ட்டாக என்ன ஆக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த இடத்துல வாட்டர் ஸோ அப்போ வாட்டர் என்னவா ஆக்ட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஆக்டஸ் ஏ சால்வெண்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணதுனால நம்ம இது எதுக்கான எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்கலாம் தீஸ் ஆர் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அக்வஸ் சொல்யூஷன்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நான் அக்வஸ் சொல்யூஷன் ஸோ நான் அக்வஸ் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள இந்த இடத்துல அக்வஸ் சொல்யூஷன்ஸில் வாட்டர் வந்து ஆக்ட் பண்ணிச்சு மீடியமாக இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் இருக்காது வாட்டரை தவிர்த்து வேற ஏதாவது எந்த லிக்விட் வேணால் ஆக்ட் பண்ணலாம் என்னவா மீடியமாக ஸோ இங்கே என்ன டெஃபினேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் த சொல்யூஷன்ஸ் இன் விச் எனி லிக்விட் அதர் தென் வாட்டர் ஆக்ட் அஸ் ஏ சால்வெண்ட் என்ன ஆக்ட் பண்ணணும் அந்த மீடியம் அப்படிங்கிறது பார்த்தா சால்வெண்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணும் ஸோ அப்படி ஆக்ட் பண்ணுறக்கூடிய சொல்யூஷன்ஸை நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் இட் இஸ் கால்ட் அ நான் அக்வஸ் சொல்யூஷன் ஸோ அந்த நான் அக்வஸ் சொல்யூஷன்ஸ் எதெல்லாம் நான் அக்வஸ் சொல்யூஷன்ஸ் எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா சச் எஸ் ஆல்கஹால்ஸ் அண்ட் தென் பென்சின்